ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ടെക് സെമിസ്റ്റർ ത്രീ കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പേപ്പറാണ് സബ് കോഴ്സ് കോഡ് ഇ ഇ ടു സീറോ സെവൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതിലുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫുള്ളൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് ത്രീ അവേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഇതിൽ പാർട്ട് എ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാരി ഫൈവ് മാർക്സ് സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് ഇതിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യണം പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പാർട്ട് ബി ആണ് അതിലുള്ളത് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോയ്സ് ആണ് സോ ആൻസർ ഇൻ ടു ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരി ടെൻ മാർക്സ് സോ അതിൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സി ആണ് പാർട്ട് സിയിലുള്ളതും ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈച്ച് അതിലൊരു ചോയ്സ് കാണും യു ക്യാൻ ആൻസർ ഇനി ടു ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാരി ടെൻ മാർക്സ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഡി ആണ് പാർട്ട് ഡിയിലും ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ഇനി ടു ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോയ്സ് ആണ് സോ ഇതും ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിനാണ് ഉള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് തുടങ്ങാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഹൗ എ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് സോ ഇത് ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹൈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് സോ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് പൈത്തൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഇത് യൂസറിന് ഈസിയായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഹ്യൂമൻസിന് റീഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആർ പ്രോഗ്രാമർ ഫ്രണ്ട്ലി ദേ ആർ ഈസി ടു റീഡ് റൈറ്റ് ഡിബഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ സോ ഇത് പ്രോഗ്രാമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം സോ ഡിബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എററ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഡിബഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോഡ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഫ്രം മെഷീൻ ലാംഗ്വേജസ് സോ നമുക്ക് മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ബൈനറി ആണ് സീറോ വൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോർമായിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് സോ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മെഷീനിൽ റൺ ചെയ്ത കോഡ് ഇനിയൊരു മെഷീനിൽ ചിലപ്പോൾ റണ്ണാവില്ല പക്ഷേ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരു മെഷീനിൽ റൺ ചെയ്ത കോഡ് എല്ലാ മെഷീനിലും എല്ലാ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മെഷീൻസിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അതൊരു മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഈസി ടു ലേൺ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ നമുക്ക് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് ഈസി ആയിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ലെസ് എറർ പ്രോൺ ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഡിബഗ് എറർസ് സോ ഈ മെഷീൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എററ്സ് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സിൻടാക്സ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ എററ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാ
So, that is used in the translator. The most general term for a software code converting tool is translator. A translator in software programming terms is a generic term that could refer to a compiler, assembler or interpreter. Anything that converts a code into high level code. Example, basic C++, Fortran, Java. So, translator is not the same as we convert the high level code and convert the machine level code. We call translator. Different types of translator is compiler, assembler, interpreter. So, we can see what we have to do. Compilers. Compilers convert high level language code to machine object code as a whole. Compilers can take more time because they have to translate high level code to lower level machine language entirely and then save the executable object code to memory. <coughs> so, compiler no chale, namula, either in the high level language in a motum program in a namula, convert either to machine level load to matum. So, either e motum code na matin on the other than execute chay the memory save in that object code in a high level language code in a motum. Uh, translate it to memory save in that. So that one day, that is a little bit of time. Compilers will report errors after complete compiling has finished. Compilers translate code all at once and the processor then executes upon the machine language that the compiler produced. Uh, this compiler is not only the most important thing Translate translate G. Not our machine level language will match your code in a processor feed in a Not our processor a machine level language code in a executive. Compilers will report errors after compiling has finished. So, compilation carrying an issue and then you know code will errors and then you know other report will be carrying. So, if changes are to are made to the code after compilation, the changed code needs to be compiled again and added to the compiled code. So, if we have a change in the code, we will recompile it and recompile it. If we recompile it, it will be added to the compiled code. So, add to the interpreter. Another way to get code run to run the uh, run on the processor is to use an interpreter which is not the same as in a compiler so compiler na polta vera or translator ennu ornale interpreter ana pakshe idil engane ennu ornale compiler na pole ellam kuda orumichu cheyilla compilation uh, translation cheyilla adu one line by line so one statement by statement aayittana interpreter translate cheyana an interpreter translates code like a compiler but reads the code and immediately executes on that code and therefore ha is initially faster than a compiler. Interpreters are often used in software development tools as debugging tools as they can execute a single line of code at a time. So, this is the code and read and translate. Uh, compiler na pole and translate it jayim, pashe, statement by statement on a chain. So statement by statement chamba Thorakatili is the fast right to execute chain on a guton. So either in a number software development tools, Alangi debugging tools in a Kamaka, UCM. At the interpreter. An interpreter, although skipping the step of compilation of the entire program to start, it's much slower to execute than the same program that's been completely compiled. Interpreters, however, have usefulness in areas where speed does not matter. So, this is slow iter now on the machine select the interpreter use the ambit. Then, the normal number interpreter no in the statement by statement iter uh, execute either compile either bomba other. That's a very good thing. If you have a statement, you can compile it, you can interpret it, you can correct it, you can compile it, you can compile it. So, in the interpreter, we have to speed the machine. We have to use the speed of the machine. We have to use the speed of the machine. An assembler translates a program written in assembly language into machine language and, is, and it is an effective compiler 
for the assembly language it can also be used interactively like an interpreter assembly language is a low level programming language an assembler uh, converts assembly language code into machine code also known as object code a lower level language that the processor can directly understand <coughs> assembler nu ornale nammal assembly language ne uh, machine level language lot translate cheyna ഇതാണ് അസം അസംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കമ്പൈലർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ പോലെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ അത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിമോണിക്സ് ആണ് സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് എ സൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വയൽ ആൻഡ് ഡു വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് So, this is the 5 marks in the question. Uh, so, while and do while and or another, looping uh, statements are uh, looping or repetitive or iterative mechanism. Are. So, it is a mechanism by which a set of statements are executed a fixed number of times until the condition is fulfilled. So, two types of അതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ടു വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അനദർ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ഈ വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കാം സോ വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഇത് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് യൂസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് ലോങ് ആസ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ സോ ഈ സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇത് എൻ്റെ ബോക്സിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് സോ വൈൽ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈൽ വൈൽ ഐ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ എൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ആ ലൂപ്പ് ആ ലൂപ്പ് എത്രത്തോളം എക്സിക്യൂട്ട് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്നിൻ്റെ എന്നിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിരിക്കുന്ന ആ സമയം ട്രൂ ആയിരിക്കുന്ന ഇതുവരെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ വൈൽ ഈസ് എ കീവേഡ് ലോജ് ലോഗ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് എ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ദറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മേ ബി സിമ്പിൾ ഓർ കോമ്പൗണ്ട് സോ ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് വേരിയോ സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൽ ബോഡി ഓഫ് വൈൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ വൈൽഡ് ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും സോ ഇത് വൈൽഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൂപ്പിന് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് സോ ഇത് ഹെഡ്ര ഫയലാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഒ ഡോട്ട് എച്ച് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് വൈൽഡ് ലൂപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈൽ ഐ ലെസ് ദെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ സിൻഡാക്സ് കണ്ട കണക്ക് ഒരു ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഐ ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൈൽ ലൂപ്പ് ഈ ഐ ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആവുന്നവരെ ഈ ലൂപ്പ് ഈ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും സോ ഐ ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആവുന്നവര് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ആവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ടൂടെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ത്രീ ഓ അപ് ടു ടെൻ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും സോ ബിക്കോസ് ഐ ഈസ് ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നാണ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഐ ലെവൻ ആകുമ്പോൾ എന്താവും ഐ ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ആവും സോ ബിക്കോസ് ലെവൻ ഇസ് നോട്ട് ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് നെക്സിറ്റ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ സീറോ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആവും സോ ഇതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സോ ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം സോ ഇത് 
നെക്സ്റ്റ് ഡു വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഡു വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈൽ ലൂപ്പിന് സിമിലർ ആണ് ഈ ഡു വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ ഫസ്റ്റ് ഡു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തവണ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഡു വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി അണ്ടിൽ ദ ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഫോൾസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു തവണ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് പാസ് സോ സിൻടാക്സ് ഡു ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസ് ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് വൈൽ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഇത് ഇത് സിൻടാക്സ് ആണ് ഈ ബോക്സിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സിൻടാക്സ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞ് കീവേഡ് ഇത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ലൂപ്പിനകത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആവും സോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണിത് എക്സിക്യൂട്ട് ദ ബോഡി ഓഫ് ഡു വൈൽ എവാലുവേറ്റ് ദ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് റിസൾട്ട് ട്രൂ എഗൻ റിപ്പീറ്റ് ഇത് സൈക്ലിക്കായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആവും ഈ റിസൾട്ട് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പോകും സോ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിൻസ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ടിൽ ഫിഫ്റ്റി സോ ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള എല്ലാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സം വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ ലെവൻ അങ്ങനെ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി വരെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇത് ഹെഡർ ഫയലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻ ടീച്ചർ മെയിൻ സോ ഇത് നമുക്ക് അതിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഇത് ഹെഡർ ഫയലാണ് ഇത് മെയിൻ ഫങ്ഷനാണ് ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് രണ്ട് ഇൻറ്റീജർ വേരിയ ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ ആണ് സോ ഇത് ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ സം ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് സം ഈക്വൾ ടു സീറോ സോ നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പർ ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ടു ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ആവുന്നത് അതിനുശേഷം ഡു വൈൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡു എന്ന് കീബോർഡ് കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സം പ്ലസ് ഈക്വൾ ടു ഓഡ് നം സോ ഓഡ് നമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സമ്മിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ആഡ് ഓഡ് നം പ്ലസ് ഈക്വൾ ടു ടു സോ ടൂവിന് ഓഡ് നമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡ് നമ്മിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് പോകും സോ അതിന് നമ്മൾ സമ്മിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും സോ ഇത് ആക്ച്വലി ഓഡ് നം ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഓഡ് നമ്മിൽ സേവ് ചെയ്യും ഓഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ സമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പോകും അതിനുശേഷം വൈൽ ഓഡ് നം ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സോ ഇതാണ് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ സോ ഓഡ് നം ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ആവുമ്പോൾ ഔന്തോ ഔന്ത് ഔന്തോളം കാലം ഇത് ഓഡ് നം സമ്മിൽ ആഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആവുമ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും എന്നിട്ട് അത് ആ വാല്യൂ സമ്മിൽ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കും ആ സമ്മിൽ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇത് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ സം ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതാണ് വൈൽഡിൻ്റെയും ഡു വൈൽഡ് ലൂപ്പിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം write a program to read an array of integers and search for the occurrence of a given value so nammal ee program engane nu ornale nammal idum 5 marks aanu so ee program engane work avu nu ornale nammal oru set of numbers kaanu for example
സോ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ കമ്പൈലറിൽ സോ പ്രോഗ്രാം സോ ഇത് കോമൻ്റ് ആണ് സി പ്രോഗ്രാം ടു ഇൻപുട്ട് എൻ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദം ഇൻ എൻ അറി ഡു എ ലീനിയർ സെർച്ച് ഫോർ ദ ഫോർ ഗിവൺ കീ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ സോ ഇത് ഹെഡർ ഫൈൽ ആണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഒ ഡോട്ട് എച്ച് വോയിഡ് മെയിൻ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻറ്റീജർ നമ്പർ സോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആണ് സോ ഇത് ഈ നമ്പർ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ല എത്ര ആ അറയിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ ഐ സോ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അറ ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതെന്താണ് അത് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ അഡ്രസ് ബൈ അഡ്രസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ നെക്സ്റ്റ് കീ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ ആണോ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് കീ നമ്പർ എന്ന് പറയും ഫോൺ ഡീക്കൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കീ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് വൺ ആവും സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഡീക്കൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇത് ഔട്ട് പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എൻ്റർ ദ നമ്പർസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് സോ എത്ര എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആൻഡ് നമ്പർ സോ അഡ്രസ് ഓഫ് നമ്പറിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എത്ര നമ്പർ ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ സ്റ്റോർ ആവും നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു അറേനെ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം സോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ എത്ര നമ്പർ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്തത് അത്രയും നമ്പർ അറേയിൽ സ്റ്റോർ ആവും സോ ഇത് നമ്മൾ മെമ്മറി സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അറേ ഓഫ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ അത്ര മെമ്മറി സ്പേസ് അതിനു വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ആവും സോ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നമ്പറാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത്ര നമ്പർ മാത്രം ഇതിൽ ഡിക്ലെയർ ആവുള്ളൂ അത്ര മെമ്മറി സ്പേസോ യൂസ് ആവുള്ളൂ അതിനുശേഷം പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് എൻ്റർ ദ എലിമെൻറ്റ്സ് വൺ ബൈ വൺ സോ നമ്മൾ ഏഴ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത ഏഴ് എലിമെൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യണം വൺ ബൈ വൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ടു സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു നമ്പർ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർസ് അറി ഓഫ് ഐയിൽ സ്റ്റോർ ആയിക്കൊണ്ട് വരും സോ നമ്മൾ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നത് അത്ര നമ്പർ അതിൽ സ്റ്റോർ ആവും അതിനുശേഷം എൻ്റർ ദ എലിമെൻറ്റ് ടു ബി സെർച്ച്ഡ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എലിമെൻറ്റിന് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നു സോ അത് ആൻഡ് കീ നമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിളിനകത്ത് സ്റ്റോർ ആവും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ അറയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അത് കീ നമ്പറിൽ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉണ്ടായില്ലേ എന്ന് വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ നമ്പർ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുത്ത് സോ ഒരു ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ് കീ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു അറേ ഓഫ് ഐ സോ അറേ ഓഫ് ഐ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ അറേയിൽ ഒരു നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കീ നമ്പറിൽ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ ഇതൊരു ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സോ ഈ ഇഫ് ഇത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഫൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാവും ഫൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈൻ ആവും സോ എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് സോ ഈ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് എക്സി എക്സിറ്റ് ആവും സോ നമ്മൾ വൺസ് ആ ഒരു നമ്പർ മാത്രം അതിൽ കീ ഇതിൽ ഫൈൻഡ് ആയാലും ആ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ആവും ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരും സോ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ഇഫ് ഫൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്രിൻറ്റ് എഫ് എലിമെൻറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറേ അറ്റ് പൊസിഷൻ ഐ പ്ലസ് വൺ സോ ഇന്ന പൊസിഷനിൽ അറേ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഐ ഐയുടെ വാല്യൂ ആ പൊസിഷനിലോട്ട് പോയിരിക്കും സോ അത് ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും
സൊ ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫോർ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ദ എലിമെൻസ് വൺ ബൈ വൺ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സോ നാല് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് എൻ്റർ ദ എലിമെൻറ്റ് ബി സെർച്ച് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സോ എലിമെൻറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറേ അറ്റ് പൊസിഷൻ ഫോർ എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് സോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് വോട്ട് ഈസ് റിക്കർഷൻ റൈറ്റ് എ റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ സോ ഇതും ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് സോ റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി അണ്ടിൽ ദ ടെർമിനേ ടെർമിനേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സോ അതിൻ്റെ ആൻസറിലോട്ട് പോകും റിക്കർഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റിക്കർഷൻ ഇസ് ദ ടെക്നീക്ക് ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് പെർഫോംസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി കോൾഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അതർവൈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി ടെർമിനേറ്റഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സർക്കുലർ സോ റിക്കർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി അതിനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യും ആ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നവർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ വന്ന ഉടനെ അത് ആ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ആ ഇതിൽ നിന്ന് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോകും സോ നമ്മൾ ആ ടെർമിനേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിന് റിക്കർഷൻ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഫാക്ടറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ സേ ഫോർ സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടറിയൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻ ടു ഫാക്ടറിയൽ ത്രീ സോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഫോർ ഇൻ ടു ഫാക്ടറിയൽ ത്രീ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ത്രീ ഇൻ ടു ഫാക്ടറിയൽ ടു പിന്നെ വീണ്ടും ടു ഇൻ ടു ഫാക്ടറിയൽ വൺ വൺ ഇൻ ടു ഫാക്ടറിയൽ സീറോ ഫാക്ടറിയൽ സീറോയും വൺ ആണ് സോ അങ്ങനെ ഫാക്ട് അത് മൾട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് ഫാക്ടോറിയൽ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ ഇതാണ് റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ അടുത്തത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണ് പ്രോഗ്രാം ആക്സെപ്റ്റ്സ് എ നമ്പർ ഫ്രം ദ കീബോർഡ് ആൻഡ് കോമ്പ്യൂട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ സോ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻറ്റീജർ മെയിൻ ലോങ് ഇൻഡ് നം ഫാക്ടർ സോ ഈ ലോങ് ഇൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഇൻറ്റീജർ നമ്പർ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻറ്റീജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ് ടു ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സം സം വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്താൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാക്ടറിയൽ ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ അതൊരു അപ് ടു ലാക്സ് ടെൻ ലാക്സ് വരുന്നതാണ് സോ ആ ലിമിറ്റ് ഇതിൽ വർക്ക് ആവില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ലാർജർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം സോ ലോങ് ഇൻറ്റ് നം ഫാക്ട് സോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയലാണോ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ അതിനെ നം എന്ന് പറയും ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ വാല്യൂ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഫാക്ട് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിൾ കൊടുക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റർ ദ നമ്പർ സോ ഏത് നമ്പറാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എൽ ഡി സോ സാധാരണ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ലോങ് ഇൻറ്റീജർ ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എൽ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആംബർസാൻഡ് നമ്പർ സോ നമ്മൾ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ഫൈൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി സോ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത
ആർ ഇ സി ഫംഗ്ഷൻ എൻ മൈനസ് വൺ സോ ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ഫൈവ് ഇട ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അപ്പോൾ എന്താവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ സോ ഈ ഇത് റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാണ് സോ റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ആവുമ്പോൾ എന്തായി വീണ്ടും അത് ഇത് ഇവിടെ കോൾ ആവും ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഇവിടെ വന്ന് ഇതായിട്ട് നമ്പർ ഫോർ ഇവിടെ പാസ്സാവും സോ ഫോർ ഇവിടെ വരും പിന്നെ വീണ്ടും ഫോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഓ സോ അതെന്താവും ത്രീ വീണ്ടും ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും ഇതിലോട്ട് പാസ്സാവും സോ ത്രീ ഇവിടെ കോപ്പി ആയിട്ട് അത് ഫോർ ഇൻറ്റു അല്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ആയി സോ ടു വീണ്ടും ഇവിടെ വരും അത് വീണ്ടും ഇവിടെ പാസ്സാവും അതങ്ങനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതാണ് എനിക്ക് വൺ ലാസ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റിൽ സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്താവും ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആവും എൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അങ്ങനെയാണ് ഈ റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ആവുന്നത് സോ ഇത് അവസാനം ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വേണം നമുക്കൊന്ന് എക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ അവസാനം ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് നമ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താവെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് എഫ് സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വാല്യൂയിൽ സ്റ്റോർ ആവും സ്റ്റോർ ആയതിന് ശേഷം ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് എഫ് സി ടി എന്നുള്ള വാല്യൂ റിട്ടേൺ ആവുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ എഫ് എ സി ടിയിൽ വന്ന് സ്റ്റോർ ആവും എന്നിട്ട് ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് നമ്പർ ഈക്വൾ നമ്പർ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് നമ്പറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ നമ്പർ ഈക്വൾ ടു സോ മെനി നമ്പർ സോ മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അത് റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ആവുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്കൊരു ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെൻ എന്ന് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ എൻ്റർ ദ നമ്പർ ലെവൻ സോ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് നമ്പർ ലെവൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഡബിൾ നയൻ വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ സോ ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലോങ് ഇൻ ടീച്ചർ കൊടുത്തത് സോ ലോങ് ഇൻ ടീച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇവിടെയും ലോങ് ഇൻറ്റു കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് റൈറ്റ് വിച്ച് അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ വിത്ത് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് സൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ സോ പോയിൻറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ആവുന്ന അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം Uh, pointer variables are also known as address data types because they are used to store the address of another variable the address is the memory location that is assigned to the variable it doesn't store any value uh, so ee pointer variable ennu ornal endanu nanchale nammal or actual variable aanu so for example say or example parayana x equal to 10 ennu vicharikka സോ നമ്മൾ ആ എക്സിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം സോ അതൊരു പോയിന്റ് വേരിയബിളാണ് സോ ആ വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് എക്സിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വാല്യൂ പോയിന്റ് വേരിയബിളിൽ സേവ് ആയിരിക്കും സോ അതാണ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻസ് ദർ ആർ ഓൺലി എ ഫ്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ദറ്റ് ആർ അലൗഡ് ടു പെർഫോം ഓൺ പോയിന്റേഴ്സ് ഇൻ സി ലാംഗ്വേജ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ വൺസ് ദറ്റ് വി ജനറലി യൂസ് ഫോർ മാത്തമെറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ സോ അതിൽ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓർ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പോയിന്റർ സോ നമ്മളൊരു പോയിന്ററിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അഡീഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റീജർ ടു എ പോയിന്റർ സോ നമുക്ക് പോയിന്ററിൽ
increment or decrement of a pointer increment it is a condition that also comes under addition when a pointer is incremented it actually increments by the number equal to the size of the data type for which it is a pointer so id endana nu vachale addition na pole ana nammal increment etra yana plus 1 increment cheyanengi a plus 1 da value adile a pointer le increment avu so and example nu orena if an integer pointer that stores address 1000 is incremented then it will increment by 2 size of an int and the new address it points to 10 to 1002 if while if a float type pointer is incremented it will be increment by 4 uh, size of float and the new address will be 1004 so idendu parayunnu nu orale nammal integer type data type variable eduthale adu 2 bytes aanu adine consume cheynadu adha enakku float type data eduthale വേരിയബിൾ എടുത്താൽ അത് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ടു ബൈറ്റ്സ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പുതിയ അഡ്രസ്സ് രണ്ട് ബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇതാവുന്നത് അതേണക്ക് നമ്മളൊരു ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഇതാവും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പുതിയ അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ആയിരിക്കും തൗസൻഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സോ അത് നാലാമത്തെ ബൈറ്റിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്ന ഇൻക്രി നെക്സ്റ്റ് ഇത് വരുന്ന കൗണ്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ കംസ് അണ്ടർ സപ്രാക്ഷൻ വേർ വെൻ എ പോയിന്റ് ഇസ് ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിക്രിമെൻറ്റ്സ് ബൈ ദ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് സെയിം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്താണ് തന്നെ നമ്മൾ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ടു ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൗസൻഡിന് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആവും സോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എൻ ഇൻറ്റീജർ പോയിന്റ് ദറ്റ് സ്റ്റോർസ് അഡ്രസ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ബൈ ടു സൈസ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ന്യൂ അഡ്രസ് ഇറ്റ് വിൽ പോയിന്റ്സ് ടു നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വെയിൽ ഇഫ് എ ഫ്ലോ ടൈപ്പ് പോയിന്റ് ഇസ് ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ബൈ ഫോർ സൈസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ദ ന്യൂ അഡ്രസ് വിൽ ബി നയൻ നയൻറ്റി സിക്സ് സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു ബൈറ്റ്സ് ആഡ് ആയിട്ട് തൗസൻഡ് ടു ആയ കണക്ക് ഇതിൽ ടു ബൈറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആവും അതേപോലെ ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പിൽ ആഡ് ആയിട്ട് തൗസൻഡിന് ആഡ് ആയിട്ട് തൗസൻഡ് ഫോർ ആയ കണക്ക് തൗസൻഡിന് നാല് ബൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നയൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആവും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടിരിക്കണം സോ ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഇത് ഹെഡർ ഫയലാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഒ ഡോട്ട് എച്ച് സോ എസ് ടി ഡി ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്കാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ മെയിൻ സോ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് എൻ ഈക്വൾ ടു ഫോർ സോ നമ്മൾ നമ്പറിന് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു വേരിയബിളാണ് സോ അതൊരു ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിളാണ് സോ ഇത് ടു ബൈറ്റ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ വേരിയബിളിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അത് പോയിന്റ് ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സോ പോയിന്റ് ടുവിന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്നിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് ടു ബിഫോർ അഡീഷൻ സോ അഡീഷൻ ചെയ്യും മുമ്പേ പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സോ അത് പെർസെൻറ്റേജ് പി സ്ലാഷ് ന്യൂ ലൈൻ പോയിന്റ് ടു സോ ഇത് പോയിന്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് പി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഈക്വൾ ടു പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് ത്രീ സോ ഈ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് ത്രീ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് സോ അത് ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും സോ പോയിന്റ് ടു ആഫ്റ്റർ അഡീഷൻ സോ ഇത് അഡ്രസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കണം സോ റിട്ടേൺ സീറോ ക്ലോസ് ബാക്ക് സോ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര വാല്യൂ വരുമെന്ന് നോക്കാം
സോ ഇതാണ് പോയിന്ററിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും നെക്സ്റ്റ് സപ്രാക്ഷനാണ് വെൻ എ പോയിന്റർ ഇസ് സപ്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് എ വാല്യൂ ദ വാല്യൂ ഇസ് ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ സപ്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ പോയിന്റർ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഡീഷൻ പോലെ തന്നെ സപ്രാക്ഷനും നമ്മൾ സെയിം പോയിന്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇത് അതിലോട്ട് മൈനസ് ആയി വരും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാം തന്നെ എല്ലാം സെയിം തന്നെ സോ ഹെഡർ ഫയലും മെയിൻ ഫങ്ഷനും അതാണ് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ പിന്നെ നമ്പറിന് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ പിന്നെ അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ടു ബിഫോർ സപ്രാക്ഷൻ എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ പോയിന്റ് ടു മൈനസ് ത്രീ സോ നേരത്തെ ഇതിൽ പ്ലസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇത്തവണ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്ത് പിന്നെ പോയിന്റ് ടു ആഫ്റ്റർ സപ്രാക്ഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ടുയുടെ വാല്യൂ പിന്നെ റിട്ടേൺ സീറോ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് സോ ഇത് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം സെയിം അത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ബിഫോർ സപ്രാക്ഷൻ ഡി ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സോ ഇത് അത്ര ത്രീൻ്റെ അത്ര വാല്യൂ അത് ഡിക്രീസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അഡ്രസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സോ ഇത് സപ്രാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളായി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ആൻഡ് എക്സാം ഡിഫൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എ സ്ട്രക്ചർ ടു റോൾ സ്റ്റോർ റോൾ നമ്പർ നെയിം മാർക്സ് ഫോർ ത്രീ സബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു റീഡ് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രിൻ്റ് ദ സെയിം ആസ് എ ടേബിൾ ഇത് ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് ഇത് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് സോ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ പേര് പിന്നെ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്സ് അത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ആ ടേബിളായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇതാണ് സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇത് കോമൻ്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ടു സ്റ്റോർ റോൾ നമ്പർ നെയിം മാർക്സ് ഫോർ ത്രീ സബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു റീഡ് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് ദ സെയിം ആസ് എ ടേബിൾ സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡർ ഫൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കോണയോ ഡോട്ട് എച്ച് സോ നമ്മൾ ഇത് ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ ഗെറ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കോണയോ ഡോട്ട് എച്ച് യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇതിന് ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രോഗ്രാം ഇതാവുന്ന സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീജർ റോൾ നമ്പർ ക്യാരക്ടർ നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി സോ ഒരാളുടെ പേര് അപ് ടു ട്വൻറ്റി ആൽഫബെറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻറ്റീജർ സ്കോർ വൺ ഇൻറ്റീജർ സ്കോർ ടു ഇൻറ്റീജർ സ്കോർ ത്രീ സോ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ ഇതിൽ സോ ഇത്രയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റീജർ ഐയും ഇൻറ്റീജർ എന്നും സോ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ തൽക്കാലം പെട്ടെന്ന് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിന് എൻ്റർ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും അത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിളാണ് സോ ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വൺ ബൈ വൺ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അറേ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ അറേ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് വേരി ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ അത് റിക്വയർഡ് ആണ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ്
ampersand n is store on. Scan of percentage d ampersand n. Print of enter the roll number name score one score two score three. So over a good data roll number pair score one score two score three entry m and d output statement chokina. Next anomala entry in the for loop you see for i equal to zero i less than n i plus plus. Next other number entry in the three value read m and d number scan of statement over three gana scan of percentage d percentages percentage d percentage d percentage d. So either lam a particular data type in answer each other number code three gana either integer type data either on a roll number. Percentages and or in the character type data. I think you string on or under pair and or in a string on. Next, the score one, score two, score three, alum, integer type data. 10, 20, 13, the number of marks entry in the alum, integer type data. Next, other number and then a point dot operator you see the two or member and access in that structure member. Ampersand s of i dot roll number, s of i dot name. Ampersand s of i dot score one, ampersand s of i dot score two, ampersand s of i dot score three. So this string and you would ampersand would get out sheet. And then you would ampersand to code cut. Print of the list of students and marks is so e good deal of marks entry the other just to table at a print the other where would you with the data on the calculation on the other sorting calculation on the other. And then we'll enter in the other table to print the other one. So that print the M and D output statement. Pin every index for loop for i equal to zero, i less than n, i plus plus. Print of that is na unna print the other one. This is the output. So we do this program in Java. So we have already example program already type here. Under number of student names, score one, score two, score three. So this are our total details. So we enter this. Our marks we enter this. That is what we have output enter the other one. So we have run this one. So enter number of students in the joint chicken. Na. So then there five students in our entry. Na. Enter the roll number name score one score two score three. So roll number five Fazil. Score one twenty thirty twenty five. Roll next to roll number four Dinesh twenty two Babu. Twenty four, twenty twenty. Next twenty two. Next one. Anil. Twenty four, twenty five, twenty two. So this, ah, the output is there. I can print this. I can table in that format. I can print this. I can. So this, I can. Question number seven, Anna. How is a file pointer declared? What are the different modes of opening a file? Five marks, Anna. Explain with one simple example. A file can be treated as an external storage. It consists of a sequence of bytes residing on the disk. A file in our case, normally, or external storage, le store it. Then we are going to do it. C compiler you see the type in the program is the other other number of externally store in the text file area in your document file area number of memory list story is written the text file area document file area PDF file either lamb number of file and we can we can say again so either lamb I don't know the bytes to consume gym for example January text file at again you're a 10 kilobytes selling it or a 10 bytes to consume in the file area I'll give you a document file on a key what do 200 kilobyte area other memories memory consume gym so the disk in a store area can I see it drive I can do it drive I can eat drive I can and then they will already disk like in store I can so groups of related data can be stored in a single file so now we have a related data I'm a good a file story I'm but a program can be create read and write to a file so I'm a file we're on the pay roll number remarks yeah I'm a good a file story I'm but unlike a an array so I'm a good show him a file open to the why can I'm sorry unlike an array the data in the file is retained even after the program finishes its execution it is a permanent storage medium. 
സോ നമ്മൾ അറേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളൊരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറേയിൽ ഓരോരോ വാല്യൂ വൺ ബൈ വൺ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം അറേയിലുള്ള ആ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത വാല്യൂസ് എല്ലാം അത് എറേസ് ആയി പോകുന്നു അങ്ങ് പക്ഷെ ഫയലിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു ഫയലിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു കുറച്ച് വാല്യൂസ് റൈറ്റ് ചെയ്താൽ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് എൻഡ് ചെയ്ത് ഇതാക്കിയാലും ആ ഫയലിനകത്ത് അത് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ അതിൽ തന്നെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ആയിരിക്കും ഡിക്ലെയറിങ് എ ഫയൽ പോയിന്റർ ഇൻ സി ഇൻ സി ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിക്ലെയർ എ ഫയൽ വി യൂസ് എ ഫയൽ പോയിന്റർ A file pointer is a pointer variable that specifies the next byte to be read or written to every time a file is opened. Uh, the file pointer points to the beginning of the file. A file is declared as follows. So, file pointer 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 is declared as follows. ആ ഫയലിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് സിൻറ്റാക്സ് ഫയൽ സ്റ്റാർ എഫ് പി അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ആസ്ട്രിക്സ് എഫ് പി സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എഫ് പി ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫയൽ പോയിൻ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഫയലിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സിൻറ്റാക്സും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം ഫയൽ ഓപ്പണിങ് ഫയൽ എഫ് ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ സോ ഇത് എഫ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷൻ ആണ് സോ വി മസ്റ്റ് ഓപ്പൺ എ ഫയൽ ബിഫോർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ് റേറ്റ് ഓർ അപ്ഡേറ്റ് The fopen function is used to open a file. The syntax of the fopen is given below. File asterisk fopen constant character file name asterisk file name constant character asterisk mode close bracket semicolon. So, this is the syntax. Fopen file fopen star fopen constant character star file name constant character star mode close bracket. the f open function accepts two parameters so the accept cheyina f open nu orana rendu parameter ana accept cheyina onnu file name um adinte mode so nammal inna file ne nammal read cheyana allengi write cheyana ano allengi append cheyana ano read and write ano adu oru paadu idu undu so adu edana nu ariyan vendi use cheyana the file name string if the file is stored at some specific location then we must mention the path at which the file is stored for example a file name can be like c drive colon slash slash name of the folder some file dot text for example nammal c drive il nammal oru file endana file name dot c allengi file name dot text allengi some file dot text nu nammal oru file store cheyanengi idu adinte path aanu സോ ഇതാണ് ഫയൽ നെയിം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ഈ പാത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുക ദ മോഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫയൽ ഇസ് ടു ബി ഓപ്പൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രിങ് സോ നമ്മൾ ഈ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റീഡ് ആയിരിക്കാം റൈറ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പൻ്റ് ആയിരിക്കാം റീഡ് പ്ലസ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് സോ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് സോ ഹെഡർ ഫയൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് എച്ച് വോയിഡ് മെയിൻ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ പോയിന്റ് ടു എ ഫയൽ ഫയൽ സ്റ്റാർ എഫ് പി ക്യാരക്ടർ സി ഹെച്ച് എഫ് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓപ്പൺ ഫയൽ അണ്ടർ സ്കോർ ഹാൻഡിൽ ഡോട്ട് സി റീഡ് സോ ഇത് ഇത് ഈ സിൻറ്റാക്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന വൈൽ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സി എച്ച് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഗെറ്റ് സി എഫ് പി സോ ഫയൽ പോയിന്ററിൻ്റെ കണ്ടൻസ് അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യും സോ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് സി എച്ച് ഈക്വൽ ടു എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ അത് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവും ട്രൂ ആകുമ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരും എന്നിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഒരു തവണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫയലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ദിയർ ആർ മെനി മോഡ്സ് ഫോർ ഓപ്പണിങ് എ ഫയൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് ആർ ഓപ്പൺ എ ഫയൽ ഇൻ റീഡ് മോഡ് ഡബ്ല്യു ഓപ്പൺസ് ഓർ ക്രിയേറ്റ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഇൻ റൈറ്റ് മോഡ് സോ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയലിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഫയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതേ പേരിൽ ഒരു ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫയലിനെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്
डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप्स इन पाइथन विथ एक्सापल्स फाइव मार्क्स तो इत्र फैक्टर्स डेफिनेशन डिक्लेशन फॉर्मेट कंडीशन इनिशलेशन ऐट्रेशन स्टेटमेंट सो फस्ट फॉर् लूप अलोस ए प्रोग्रामर टू एक्सिक्यूट ए सीक्वे आफ स्टेटमेंट्स सेवरल टाइम्स इट अब्रुवेट्स द कोड विच हेल्प टू मानेज लूप वेरियब सो नाम फॉर् लूप आ सीक्वे सेवरल टाइम्स एक्सीक्ूटा और लूप नेक्स्ट वैल लूप अलोस ए प्रोग्रामर टू ऋपीट ए सिंगि स्टेटमेंट और ए ग्रूप ऑफ स्टेटमेंट फॉर द ट्रू कंडीशन इट वेरीफाइस द कंडीशन बिफोर एक्सीक्ूटिंग द लूप सो इन वैल लूपिल कंडीशन एवालुवेट अब ट्रू आटेटमेंट से सैट ऑफ स्टेटमेंट एक्सीक्ूटी सैकंड पॉइंट डिक्लेशन फॉर इनिशियलेशन कंडीशन ऐट्रेशन बॉडी ऑफ द लूप बॉडी ऑफ द फॉर् लूप सो इत डिक्लेर फॉर्मेट आदमी इनिशियलैसें कंशन एवालुवेट अब ऐट्रेशन इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट अद अल कंशन ट्रू आॉडी ऑफ द फॉर् लूप एक्सीक्ूटी वैल लूपिल सीमिलर वैल लूप कंशन एवालुवेट सैट ऑफ स्टेटमेंट एक्सीक्ूटी बॉडी ऑफ वैल लूप एवालुवेट नेक्स्ट फॉर्मेट इट अलोस इनिशियलेशन कंडीशन चेकिंग आईट्रेशन स्टेटमेंट और ऋटन ऑन द टॉप ऑफ द लूप इट अलोस इट ओण्लि अलोस ऐट्रेशन इत वैल लूपि इट ओण्लि अलोस इनिशियलेशन एंड कंडीशन चेकिंग अट द टॉप ऑफ दि लूप नेक्स्ट पॉइंट कंडीशन इट ऐट्रेट इंफाइन टाइम इफ नो कंडीशन इज गिव सो प्रोपर कंडीशन को अब इंफाइनट ऐट्रेट वैल लूपिल इट षोस एन एर इफ द नो कंडीशन इज गिव फिफ्त पॉइंट इफ इनिशियलेशन इज वन डन इन द फॉर् लूप इट नेवर बी ऋपीट सो नाम इनिशियलेशन अब वीपीट क्यों नेक्स्ट वैल लूप इफ इनिशियलेशन इज डन वैल कंडीशन चेकिंग देन इट ईस रिक्वयर्ड ईच टाइम वेन द लूप ऐट्रेट इट सेल नेक्स्ट ऐट्रेशन स्टेटमेंट आज ऐट्रेशन इज ऋटन अट द टॉप It will execute only after all the statements are executed. So, the mula or iteration would tell for i is equal to zero, i less than and i plus plus would tell. That is, at the end of it, execute it. Next while loop, in the iteration statement can be placed anywhere in the syntax of the loop. So, a loop will have the iteration statement syntax will have the one that will be. नेक्स्ट और एक्सापि प्रोग्राम प्रोग्राम टू फाइन द सम ऑफ ऑल नंबर स्टोर्ड इन ए लिस्ट सो और लिस्ट इतर पैथन प्रोग्राम नाम मुंबे सी प्रोग्राम इत पैत प्रोग्राम सो इत लिस्ट ऑफ नंबे नंबे ईक्वल टू सिक्स फाइव थ्री एइट फोर टू फाइव फोर लवन सो इन एल आड्डे अगर सम प्रिंटो सो नेक्स्ट वेरियब स्टोर द सम सम ईक्वल टू जीरो Iterate over the list for value for value in numbers. Sum equal to sum plus value. Uh, sum plus value. Print sum is sum. So this Python compiler will run this one. So in Python compiler, this we will copy paste this. Now try and load it. Then six plus five plus three plus eight. Plus four plus two plus five plus four plus eleven. So then the total is forty-eight. Then the printed is the answer. Right hand side, sum is forty-eight. So next, this for loop in the example, program. 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 So to take the input from the user, n equal to in input enter n, n equal to ten initialize sum and counter, sum equal to zero, i equal to one, while i less than n, sum equal to sum plus i, i equal to i plus one, print the sum, print the sum is sum. So इधर है ना program. So इधर हम लोग 
പൈത്തൺ കമ്പൈലറിൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് സം ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന സോ ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ വൺ ടു അപ് ടു ടെൻ വരെ ഉള്ളു സോ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ് ടു ടെൻ വരെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും സോ ഇത് വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ ഐ ലെസ് ദൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കൊടുത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഫോറിൻ്റെ വൈലിൻ്റെ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാംസും പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ആണ് സോ ഇതോട് നമ്മൾ പാർട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പാർട്ട് എയിലുള്ള എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ക്യാരിങ് ഫൈവ് മാർക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം പാർട്ട് ബിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പാർട്ടിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരി ടെൻ മാർക്സ് സോ ഫസ്റ്റ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായാലും നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അൽഗോറിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടു ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ആവറേജ് മാർക്ക് ഫോർ വൺ സബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് സോ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണും സോ ആ കുട്ടികളെ അൽഗോരിതവും ഫ്ലോ ചാർട്ടും നമ്മൾ എഴുതണം അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം ടു ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് മാർക്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ വൺ സബ്ജെക്റ്റ് ദ അൽഗോരിതം മേ ബി ആസ് ഫോളോസ് റീഡ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യലൈസ് എന്നി നമ്പർ എൻ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ഈക്വൾ ടു സീറോ സം ഈക്വൾ ടു സീറോ അറേ ഓഫ് സ്കോർ റീഡ് ദ സ്കോർ ഓഫ് ദ സബ്ജെക്റ്റ് ഫോർ ഓൾ സബ്ജെക്ട്സ് ഫോർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് റീഡ് ഓൾ ദ സ്കോർ വൺ ബൈ വൺ സ്കോർ ഓഫ് ഐ സം പ്ലസ് ഈക്വൾ ടു സ്കോർ ഓഫ് ഐ സോ സ്കോർ എല്ലാം വൺ ബൈ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് സമ്മിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ആവറേജ് ഈക്വൾ ടു സം ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സോ ആവറേജ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മിലുള്ളത് വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ പ്രോ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണിത് സ്റ്റാർട്ട് റീഡ് സം ഈക്വൾ ടു സീറോ ആവറേജ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐ സ്കോർ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഫോർ എക്സ്പ്രഷൻ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഐ ലെസ് ദൻ ആർ ലെസ് ദൻ എൻ എന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് സം ഈക്വൾ ടു സം പ്ലസ് സ്കോർ ഓഫ് ഐ സോ സ്കോറിന് നമ്മൾ സമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവസാനം ഇത് തന്നെ ഈ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആവും സോ ഇത് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് ആവും എന്നിട്ട് അവസാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം കാൽക്കുലേറ്റ് ആവറേജ് ഈക്വൾ ടു സം ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്രിൻറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് സ്റ്റോപ്പ് സോ ഇത് അൽഗോരിതവും ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ടെൻ മാർക്സിന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈവ് മാർക്സ് അൽഗോരിതത്തിനായിരിക്കും ഐ ഫൈ ഫൈവ് ചാർട്ട് ഫൈവ് മാർക്സ് ഫ്ലോ ചാർട്ടിനുമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻത്തിൽ എ പാർട്ടാണ് വിച്ച് ആർ ദ ബേസിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ സി ലാംഗ്വേജ് ഹൗ മെനി ഹൗ മച്ച് മെമ്മറി ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഇത് ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇത് ഇതൊരു ടേബിളിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം കവർ ആവും സോ ഡേറ്റ ടൈപ്സിലുള്ളത് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ആണ് ഇൻറ്റീജർ റിയൽ ഡബിൾ പ്രൊഷൻ ക്യാരക്ടർ നോൺ സ്പെസിഫിക് സോ അതിൽ അതിൻ്റെ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ കെയർ വോയിഡ് അപ്പോൾ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ബൈറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റ് ടു ബൈറ്റ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ഫ്ലോട്ട് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ഡബിൾ വേരിയബിൾ എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ വൺ ബൈറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും വൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ മുകളിലുള്ള നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും അത് ഏതാണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബൈറ്റ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും സോ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ യൂസ്
നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഈ ഡെസിമലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിൽ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഡബിൾ പ്രിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമലിന് ശേഷം എയ്റ്റ് അപ് ടു എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ പ്രിഷൻ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡെസിമൽ സ്പേസസ് എത്ര കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും ഡബിൾ പ്രിഷന് നമുക്ക് അത് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്സ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ എ ക്യാരക്ടർ സെറ്റേഴ്സ് ആൽഫബെറ്റ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നോൺ സ്പെസിഫിക് യൂസ് ടു യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് വെയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ മേ നോട്ട് ബി എനി ഓഫ് ദി എബോ സോ ഇതാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് മെമ്മറി കൺസ്യൂംഡ് നെക്സ്റ്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടെൻത്ത് ബി റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു സ്വാപ്പ് ടു നമ്പേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് തേർഡ് വേരിയബിൾ തേർഡ് വേരിയബിൾ ഇല്ലാതെ രണ്ട് നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത് ഹെഡർ ഫയൽ കൊടുത്ത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഡോട്ട് ഹെച്ച് ഇൻറ്റ് മെയിൻ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ ആണ് പ്രിൻറ്റ് എഫ് ബിഫോർ സ്വാപ്പിംഗ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എക്സ് കോമ വൈ സോ നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യും മുമ്പ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും വൈയുടെ വാല്യൂവും ഒരു തവണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ സോ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടെണ്ണിൽ അസൈൻ ആവും സോ എക്സിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂ എന്തായി ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി നെക്സ്റ്റ് വൈ ഈക്വൾ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ സോ വൈ ഈക്വൾ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര ആയി ടെൻ ആയി സോ വൈയുടെ വാല്യൂ വൈയുടെ പുതിയ വാല്യൂ ടെൻ ആയി നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരാം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് സോ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വൈയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഫൈവ് സോ എക്സിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയി സോ എക്സിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയി വൈയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആയി സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡമ്മി വേരിയബിൾ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡമ്മി വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആദ്യം പ്ലസ് പിന്നെ മൈനസ് പിന്നെ വീണ്ടും എക്സിന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ആവും സോ ആഫ്റ്റർ സ്വാപ്പിംഗ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എന്താ എത്രയാണ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൾ ടു ടെൻ റിട്ടേൺ സീറോ എങ്ങനെയാണിത് വർക്ക് ആവുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ കോപ്പി കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ആണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ എ ഫൈൻഡ് ദ റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ യൂസിങ് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഇത് ഫൈവ് മാർക്സിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയാൽ മതി റിവേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഈ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ഡി ഡോ ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് കോണയോ ഡോട്ട് എച്ച് ഹെഡർ ഫയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റീജിയർ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് എ ബി എസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ പിന്നെ അതിനുശേഷം പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി നമ്പർ നമ്മൾ ഈ ഏത് നമ്പറാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ നമ്പർ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യണം സോ ആ നമ്പർ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി അമ്പസെൻറ്റ് എ ഏയുടെ അഡ്രസ്സിൽ ആ നമ്പർ സ്റ്റോർ ആവും എന്നിട്ട് വയൽ കണ്ടീഷൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ സീറോ ആവുന്നവർക്കും
So, 0 into 10 is 0 and plus B is value 3. Ana. So, S is the value value and I 3i. B is assigned to S. The value of B is assigned to S. E, e, e condition. Le. Normally, E loop le, S in the value 0 I uh, It is 3 is assigned to S. Next, uh, 1, 2, 3 divided by 10. Slash 10 and order divided by 10. Then, so, it will be 12. So, A of Pudhiya value uh, that is 123 is 12 times divided by 10. So, 12 is assigned to A. So, A of Pudhiya value 12y. Next window loop 3G model out to E condition evaluate T. So if 12 is greater than 0, true on 12 is greater than 0. Next to 12 modulus 10 G. 12 modulus 10 G in 2 remainder where the remainder 2 is assigned to B. Next in the S in the value 3 on 3 into 10 is 30. 30 plus B the value 2 on 32 I. Next you would have another 12 divided by 10. 12 divided by 10, 1 times divide on. So, 1 is assigned to A. So, you would have been to while loop loop. 1 is greater than 0, true. Ana. 1 modulus 10 G by 3 to 1 remainder. Itum. So, 1 is assigned to B. Next, 32. 32 into 10 is 320. So, 320 plus 320 plus 1 is 321. S in the value 321. Ana. Again, 1 divided by 10 G by 0.1 get them. 0.1 uh, a now. But the integer variable and that is zero to consider. So you would evaluate him zero is not greater than zero. E loop on the exit out. Exit out to S in the value S list or I can 321. The reverse of percentage D S is 321. So automatically the 123 the reverse get. So return would come the e program complete out. So it on the execute it on come. This is an important program. This is the example. So, we will execute this. So, this program is the run. Enter the number. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The reverse is 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, this is the return. Next question, uh, question 11 B, write a program to print first 10 numbers of Fibonacci series, 5 marks. So, this is both similar to the program. So, program is uh, here. Header files random include either, the main function, the main function. Uh, variables to declare in the n is the number number is the number in the Fibonacci find out the number first Fibonacci and then no come Fibonacci number in the number or the number in the limit to work for example 10 and order the number where a 10th number where a number of Fibonacci number 0 in the start is it uh, 0 1 in the starting actually Fibonacci number 0 1 in the start is it uh, first two numbers add in the next number right to form out for example 0 plus 1 is 1 pin next number is the previous two numbers add number. so 1 plus 1 is 2 that is the next number where is the previous two numbers add down 2 plus 1 3 pin again repeated 2 plus 3 5 5 plus 3 8 8 plus 5 13 and 13 plus 8 21 21 plus 13 34 so either total totally either 10 numbers on up to 10th limit 1 2 3 4 5 6 up to 10th limit. So, we have 15th limit to 34 plus 21 and continue to go. So, this program is work out. So, we have variable number n and this program is 10 and 1. A is equal to 0. So, this is the first number. B is equal to 1 and the second number. C is the third number. That is the variable. So, this program is B, C, A, next number is the same in IN or in the index variable, we will step by step increment the change in the MND. We will the output statement enter the limit. In the so, in this program, we will the scan of percentage D ampersand N. The series is the print the MND. Either percentage D slash T, percentage D slash T. So, we will slash T and the tab space. We will output the number in the number. We will tab space. 
ഗ്യാപ്പ് വരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടാപ്പ് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് തുടങ്ങും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് ഐ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഇത് ഫോർ ലൂപ്പ് ഐ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു സീറോയും വണ്ണും ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇത് എയും ബി എന്ന് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് അതിനുശേഷം ഇത് ടു സോ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് നമ്പറാണ് സോ അപ്പോൾ എന്താവും ടു ടു എന്ന് സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് സി ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് ബി സോ തേർഡ് നമ്പർ സി ഈസ് ഈക്വൾ ടു സി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് ബി ദെൻ ബി ഈസ് അസൈൻ ടു എ ആൻഡ് സി ഈസ് അസൈൻ ടു ബി സോ എന്താവും ഇത് തേർഡ് നമ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബി ഈസ് അസൈൻ ടു എ ആൻഡ് സി ഈസ് അസൈൻ ടു ബി സോ ഇങ്ങനെ അത് നെക്സ്റ്റ് നമ്പറിലേക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് സിയുടെ വാല്യൂ ഒരു തവണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും റിട്ടേൺ പോകും സോ ഇത് എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ടെൻത്ത് പൊസിഷൻ പോകണവർ ഇത് വീൺ റിപ്പീറ്റ് ആവും സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ടെൻത്ത് പൊസിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ലൂപ്പ് നെക്സിറ്റ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ആവും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിബണസി നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ എൻ്റർ ദ ലിമിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ടെൻ കൊടുത്ത് സീരീസ് ഈസ് സീറോ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ഫോർ സോ ഇങ്ങനെയാണിത് വർക്ക് ആവുന്നത് സോ ഇത് പാർട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് പാർട്ട് സിയിൽ ട്വൽത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് സിയിലും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോയ്സ് ആണ് ഏതായാലും നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യുന്നു So, 12th A question, what are the differences between auto and external variables? Explain with example. So, this is the four marks. This is the storage class. Uh, first, automatic variable. Automatic variables are always declared within a function and are local to the function in which they are declared. That is, their scope is confined to that function. Uh, automatic variables are uh, automatic variables defined in different functions will therefore be independent of one another even though they may have the same name uh, any variable declared within a function is interpreted as an automatic variable unless a different storage class specification is shown in the declaration so storage class nu ornale basically naal types aanu ullathu one automatic randamathathu external moonamathathu സ്റ്റാറ്റിക് നാലാമത്തത് രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് സോ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസും എക്സ്റ്റർണൽ വേരിയബിൾസും ആണ് എക്സ്റ്റർണൽ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വേരിയൾസ് വേരിയബിൾസ് എന്നും പറയും സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മളൊരു വേരിയബിളിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഇത് ഓട്ടോ എന്നോ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വേരിയബിളാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോ എന്ന് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മാത്രവും ഇത് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് കാണും സോ ഈ നമ്മളൊരു വേറൊരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ താഴെ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സോ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോ എൻ്റെ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ എന്നിൻ്റെ എൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മാത്രം അതിന് ഇതുള്ളൂ വാല്യൂ ഉള്ളൂ സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഏതെങ്കിലും വേറെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും ചേഞ്ച് ആവാം അതിൻ്റെ വേറെ മീനിങ് ആവാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷനിലായിരിക്കും സോ അത്ര സ്കോപ്പ് അതിനുള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് സോ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണിത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല സോ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇത് മാത്രം ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ പാർട്ട് മാത്രം ആ ബിറ്റ് മാത്രം അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഇത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലുള്ള
അതിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് ദി പ്രോഗ്രാം അത് ഗ്ലോബലി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിളിനെ പോലെ അല്ല എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഇതൊന്ന് വായിക്കാം എക്സ്റ്റർണൽ വേരിയബിൾസ് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ആർ നോട്ട് കൺഫൈൻഡ് ടു സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ദിയർ സ്കോപ്പ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ ത്രൂ ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഹെൻസ് ദ യൂഷ്വലി സ്പാൻ ടു ആർ മോർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓഫൻ ആൻ എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാം ദർ ഓഫൻ റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് സിൻസ് എക്സ്റ്റർണൽ വേരിയബിൾസ് ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഗ്ലോബലി ദ കെൻ ബി ആക്സസ് ഫ്രം എനി ഫംഗ്ഷൻ ദറ്റ് ഫോൾസ് വിത്തിൻ ദർ സ്കോപ്പ് ദ റീറ്റൈൻ ദർ അസൈൻഡ് വാല്യൂസ് വിത്തിൻ ദിസ് സ്കോപ്പ് ദർ ഫോർ ആൻ എക്സ്റ്റർണൽ വേരിയബിൾ കെൻ ബി അസൈൻഡ് എ വാല്യൂ വിത്തിൻ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ കെൻ ബി യൂസ് ബൈ ആക്സസിംഗ് ദ എക്സ്റ്റർണൽ വേരിയബിൾ വിത്തിൻ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ദ യൂസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റർണൽ വേരിയബിൾസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കൺവീനിയൻ മെക്കാനിസം ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഫംഗ്ഷൻസ് സോ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സം ഈക്വൾ ടു സീറോ ലൈൻസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലോബലി ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും സം ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും ലൈൻസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും അത് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റർണൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് സോ ഈ സമ്മിനും ലൈൻസിനും ലൈൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലും ഫംഗ്ഷനിലായാലും സെയിം ആയിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ബി ആണ് റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു മാട്രസസ് സിക്സ് മാർക്സിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു മാട്രിക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടു ഡയമെൻഷനൽ അറേ മൂന്ന് ത്രീ ടു ഡയമെൻഷനൽ അറേ എടുക്കുകയാണ് സോ ഒന്ന് റോയിനും കോളത്തിനും വേണ്ടി ടു ഡയമെൻഷനൽ എടുക്കാൻ സോ ഇതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഹെഡർ ഫയൽസ് ഇവിടെ മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഹെഡർ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാലിക്കുലേഷൻസ് ഒരു അടി ഹയർ ലെവൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് എടുക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ നമ്മൾ മാട്രിക്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷണൽ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ആവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ മെയിൻ സോ ഇത് ഹെഡർ ഫയൽസ് മൂന്നെണ്ണം അതിനുശേഷം മെയിൻ ഇൻറ്റീജർ മെയിൻ ഇൻറ്റീജർ അറേ ഓഫ് മൂന്ന് അറേസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സും രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സും ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് മാട്രിക്സിന് വേണ്ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ മാട്രിക്സ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് അറേസ് ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറേ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഐയും ഐ എന്ന് പറയുന്ന റോ ഓപ്പറേഷനും ജെ എന്ന് പറയുന്ന കോളം ഓപ്പറേഷനും വേണ്ടി പിന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ രണ്ട് മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ റോയും സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സിൻ്റെ കോളവും മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിളും യൂസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് റോ വൺ റോ ടു കോളം വൺ കോളം ടു സോ ഇത് നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് ദി മാട്രിക്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ റോ വൺ കോളം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറാണ് റോ ടു കോളം ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് ചെയ്യും സോ ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പെർസെൻറ്റ് റോ വൺ ആം പെർസെൻറ്റ് കോളം വൺ സോ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എൻ്റർ ചെയ്ത് അതേ കണക്ക് സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് ബി സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പെർസെൻറ്റ് റോ ടു ആൻഡ് ആം പെർസെൻറ്റ് കോളം ടു അതിനുശേഷം ഒരു കണ്ടീഷൻ എവാലുവേറ്റ്
for i less than row 1 i plus plus for j is equal to 0 j less than column 1 j plus plus ഈ നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഈ മാട്രിക്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം ഈ നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് വരും സോ ഇവിടെ ഒരു തവണ വരും നെക്സ്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് വരും വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ട് തവണ വരും സോ ചെറുതായിട്ട് റോ റോയും കോളവും റോ വൺ റോ ടു കോളം വൺ കോളം ടു മാറുന്നതാണ് വീണ്ടും ഇവിടെയും വരും സോ നമ്മൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ മാട്രിക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥല സമയത്തും ഇത് ഇത് വരാം സോ ഇവിടെ എന്തായി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ എലിമെൻസ് എല്ലാം എൻട്രി ചെയ്തു സോ ഒരു തവണ എൻട്രി ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സ് എൻട്രി ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സ് എൻട്രി ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഒരു തവണ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ എലിമെൻസ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സിൻ്റെ എലിമെൻസ് ഇതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാട്രിക്സ് നോട്ട് പോസിബിളിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എൻ്റർ ദ എലിമെൻസ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് സോ ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് വേരി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് സ്കാൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എം പെർസെൻറ്റ് ഡി ഐ ഓഫ് ജെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ എല്ലാ എലിമെൻസും റീഡ് ആവും അതേ സിമിലർലി നമ്മൾ എലിമെൻസ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് ബീഡ എലിമെൻസും റീഡ് ചെയ്യും അഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു തവണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും എലിമെൻസ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് എ ഈസ് ഇത് അതേപോലെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എലിമെൻസ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എലിമെൻസും ഒരു തവണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അത് രണ്ടിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സി ഓഫ് ഐ ഓഫ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന വാല്യൂ ടി സ്ട്രോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ത്രീ ക്രോസ് ത്രീ മാട്രിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ സീറോ 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 വൺ സീറോ ടു സെക്കൻഡ് റോയിൽ വൺ സീറോ വൺ 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 ടു തേർഡ് റോയിൽ ടു സീറോ ടു വൺ ടു ടു സോ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സോ ഇതിൽ ഐ ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ഒന്ന് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ ലെസ് ദൻ റോ ടു കെ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള എലിമെൻസ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള എലിമെൻസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇത് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ റോയിൽ വരുന്നതാണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് മാട്രിക്സിൻ്റെ സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് സി ഓഫ് ഐ ഓഫ് ജെ ഈക്വൾ ടു സി ഓഫ് ഐ ഓഫ് ജെ പ്ലസ് ഇ ഓഫ് ഐ ഓഫ് കെ ഇൻ ടു ബി ഓഫ് കെ ഓഫ് ജെ സോ ഇതാണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് മാട്രിക്സിൻ്റെ ഫോർമുല സോ ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ലൈനിന് വാല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിന് കൂടുതൽ മാർക്സ് ക്യാരി ചെയ്യും സോ ഇത് മാട്രിക്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം മൊത്തം എഴുതി ഈ ലൈനിന് തെറ്റിച്ചാൽ മാർക്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കട്ടാവാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് സോ ഈ ഒരു ലൈൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതർ ലൈൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു കീ ഫാക്ടർ ആണ് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് സി ഈസ് എ ഇൻ ടു ബി ദറ്റ് ഈസ് വീണ്ടും ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ റോ വൺ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ലൈൻ ഫോർ ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദൻ കോളം ടു ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ എന്താണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് മാട്രിക്സിൻ്റെ റോ ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ റോ ആയിരിക്കും കോളം സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സിൻ്റെ കോളം ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ മാട്രിക്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തതാണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് എ ത്രീ ക്രോസ് ത്രീ കൊടുക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് ബി ത്രീ ക്രോസ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ എലിമെൻസ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സിൻ്റെ എലിമെൻസ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ട് ആൻഡ് മാട്രിക്സ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും നമുക്ക് ഒരു തവണ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുമ്പം ഇൻ്റർ ദ എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് എ ത്രീ സ്പേസ് ത്രീ നമ്പ
അത് കണക്ക് സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സിൻ്റെ എലിമെൻസും ഒരു തവണ ഡിസ്പ്ലേ ആവും പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് മാട്രിക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും സോ ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സ് സോ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സോ അത് ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ എലിമെൻ്റ് ആയി അല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻ്റ് ആയി വീണ്ടും വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് വരുന്നത് സോ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സിക്സ് മാർക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടീൻ എ ആണ് റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു റിവേഴ്സ് എ സ്ട്രിങ് വിത്തൌട്ട് യൂസിങ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ സോ ഇത് ഫോർ മാർക്സിനാണ് സോ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്ത് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് ക്യാറ്റ് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് സ്ട്രിങ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്സിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഈ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹെഡർഫൈലാണ് ഇൻറ്റീജർ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സോ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടറാണ് സോ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് വരെ ഹൺഡ്രഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൽഫബെറ്റ്സ് വരെ എനിക്ക് ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് എനിക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റിവേഴ്സ് അറേ റിവേഴ്സ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അറേ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ ബിഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളും എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളും കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളും സോ ഇത് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിളാണ് കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എ സ്ട്രിങ് സോ നമ്മളൊരു ഏതാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് എസ് എസ് സോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത് അൺഫോർമാറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജസ് എസ് എന്നും കൊടുക്കാം എസ് എസ് എന്ന് കൊടുത്താലും സേവ് ആവും സോ ഗെറ്റ്സ് എസ് ഓഫ് എസ് എന്ന് കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് കാലിക്കുലേറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് കാലിക്കുലേറ്റിംഗ് ദ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് സോ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് കാലിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ കോഡ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങും അതിന് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ വേരിയബിളും കൂടെ അതിനകത്ത് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സോ സോ ആ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷ് സീറോ സോ സാധാരണ സി കമ്പൈലർ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അറേനെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സോ കേരള എന്നുള്ള വേർഡ് ഇത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് അത് കൗണ്ട് ആവുന്നത് സോ സിക്സ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ആൽഫബെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആൽഫബെറ്റ് സ്ലാഷ് സീറോ എന്നാണ് അത് കൗണ്ട് ആവുന്നത് സോ അതിനുശേഷം വേറെ വേർഡ്സ് വരില്ല സോ ഇത്ര ടോട്ടൽ സീറോ ടു സിക്സ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെവനായി ടോട്ടൽ സെവനായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്നാണ് സോ കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം അതിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആവും സെവൻ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സെവൻ ആണ് സോ കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എൻഡ് ഈക്വൾ ടു കൗണ്ട് മൈനസ് വൺ സോ കൗണ്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൾ ടു സിക്സ് സോ ദറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻഡ് സോ ഇത് കോഡിൻ്റെ പാട്ടില്ല ഇത് ഈ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോമൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് കോഡ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഈ പാട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് സോ നമുക്കപ്പോൾ എന്തായി കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ എൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആൽഫബെറ്റും അതിൽ അസൈൻ ആവും സോ നമ്മൾ എൻഡ് എന്ന് പ
ഇത് കമ്പൈലർ കൗണ്ട് ആവുന്ന സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നാണ് സോ ഇതും ഈ ബിഗിനും കൗണ്ട് ആവുന്ന അതേ രീതി തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ ബിഗിൻ ലെസ് ദൻ കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബിഗിൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് ആർ ഓഫ് ബിഗിൻ സോ ആർ ഓഫ് ബിഗിനിങ് ബിഗിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോത്ത് പൊസിഷൻ സോ റിവേഴ്സ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അറേ ടൈപ്പാണ് സോ അതിൻ്റെ സീറോത്ത് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് എസ് ഓഫ് എൻഡ് സോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് പൊസിഷൻ സോ എൻഡ് പൊസിഷൻ ഇതാണ് സോ അത് ഈ ആർ ബിഗിൻ്റെ അവിടെ അസൈനോ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ എന്നിട്ട് എന്താവും നെക്സ്റ്റ് എൻഡ് മൈനസ് മൈനസ് എൻഡ് മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ആവും ഡിക്രീസ് ആയിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ വരും സോ എൻഡിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂ എന്തായി ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ആയി പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തായി ബിഗിൻ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ ബിഗിൻ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഗിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ വൺ ആവും ബിഗിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് ആർ ഓഫ് വൺ സോ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഈ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഏതാണ് ഇത് ഇ എ ഈ പൊസിഷനിൽ വരും സോ എസ് ഓഫ് എൻഡ് ബിഗിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ സോ നമ്മൾ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി സോ ഇത് ഇയുടെ വാല്യൂയിൽ എ വരും സോ അങ്ങനെ 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 ഈ എൻഡ് മൈനസ് ആവും ബിഗിൻ പ്ലസ് ആവും അവസാനം ഈ ലൂപ്പ് ഈ ഇത് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുന്നവർ ഇതെല്ലാം ചേഞ്ച് ആവും എ കേട് അവിടെ വരും അങ്ങനെ എല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിട്ട് അവസാനം ഈ ലൂപ്പ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും സോ ഇത് ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ ഈ ബിഗിൻ ലെസ് ദൻ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് ആർ ഓഫ് ബിഗിൻ ഈക്വൾ ടു സ്ലാഷ് സീറോ സോ ഇത് ഈ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞു റിവേഴ്സ് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റിന് സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അസൈൻ ആവും അസൈൻ ആയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും സ്ലോ റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിന് ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെയാണിത് ഈ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ആവുന്നത് സോ ഞാൻ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും അത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇത് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോഡിന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഇതൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല ഈ സ്ലാഷ് ഡബിൾ സ്ലാഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല സോ റൺ ചെയ്യാണ് സോ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേരള അണ്ടർ സ്കോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിറ്റി എൻട്രി ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും സോ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം സോ ഇത് ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ബിയിലുള്ളത് തേർട്ടീൻ ബി വിത്ത് സൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ സ്ട്രിങ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ഹെഡർ ഫയൽ സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് ഹെച്ച് സോ ഇത് സിക്സ് മാർക്സ് ആണ് സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് ഹെച്ചിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് സി എം പി എസ് ടി ആർ സി എം പി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ സി എം പി ഫംഗ്ഷൻ കമ്പയർസ് ടു സ്ട്രിങ്സ് ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആസ് കി കമ്പാരിസൺ എ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻ പറയുന്നത് ഫുൾ ഫോം സോ സോ ഓരോരോ ആൽഫബറ്റിന് ഓരോരോ ആസ്കി വാല്യൂ കാണും സോ ക്യാപിറ്റൽ എയിന് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും സ്മോൾ എയിന് നയൻറ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോരോ ആസ്കി വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആസ്കി വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ടി ആർ സി എം പി സ്ട്രിങ് വൺ കമ സ്ട്രിങ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സോ സ്ട്രിങ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫ വേർഡ് ആയിരിക്കാം സ്ട്രിങ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വേർഡ് ആയിരിക്കാം ഈ രണ്ട് വേർഡ്സിൻ്റെ ആസ്കി വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും സോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണും so uh, it will compare two strings character by character ascii comparison and returns one of the three values minus 1 0 and 1 so nammal ee or syntax aanu idu syntax str cmp string 1 comma string 2 semicolon where string 1 and string 2 are one dimensional array of characters so if return value is minus 1 uh, ascii value of the first string
അത് സീറോ കാണിക്കും ഇഫ് റിട്ട് ഇഫ് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇസ് വൺ ആസ്കി വാല്യൂ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് സോ ആദ്യത്തെ വാക്കിൻ്റെ ആസ്കി വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ വാക്കിൻ്റെ ആസ്കി വാല്യൂ ഒക്കെയാണ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് വരും സോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പി ഈക്വൾ ടു എസ് ടി ആർ സി എം പി ക്യാപിറ്റൽ എ ബി സി കോമ സ്മോൾ എ ബി സി ഹിയർ ആസ്കി വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ലെസ് ദൻ സ്മോൾ എ നയൻറ്റി സെവൻ തസ് ദ എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ദറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഈസ് അസൈൻ ടു പി സോ ഇതിൽ വരുന്ന അസൈ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന വാല്യൂ പിയിൽ സേവ് ആവും രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ സ്ട്രിങ് കോപ്പി എന്ന് പറയും സോ ഫംഗ്ഷൻ കോപ്പീസ് വൺ സ്ട്രിങ് ടു ദ അതർ സോ സ്ട്രിങ് കോപ്പി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിന് ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ സ്ട്രിങ് വൺ കോമ സ്ട്രിങ് ടു സെമി കോൺ സോ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ലോട്ടസ് കോമ ജാസ്മിൻ കോപ്പി ഇസ് ദ സ്ട്രിങ് ജാസ്മിൻ ടു ലോട്ടസ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ലോട്ടസ് ഇസ് ലോസ്റ്റ് സോ സ്ട്രിങ് വൺ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജാസ്മിൻ കോപ്പി ആവും പിന്നെ ലോട്ടസ് എന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഡിലീറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എറേസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ റേറ്റ് ആവും മൂന്നാമത്തത് സ്ട്രിങ് ക്യാറ്റ് എസ് ടി ആർ സി എ ടി ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് ഇന്നൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രിങ് ക്യാറ്റ് സ്ട്രിങ് ക്യാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ടു കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ടു സ്ട്രിങ്സ് അപ്പൻസ് വൺ സ്ട്രിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് സ്ട്രിങ് സിൻടാക്സ് സ്ട്രിങ് എസ് ടി ആർ സി ഇ ടി സ്ട്രിങ് വൺ കോമ സ്ട്രിങ് ടു സ്ട്രിങ് ടു ഈസ് അപ്പൻഡ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് വൺ എക്സാമ്പിൾ എസ് ടി ആർ സി ഇ ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് സ്ട്രിങ് വൺ ആണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ടു ആണ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് വിൽ ബി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സോ ഇതാണ് എനിക്ക് റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും നാലാമത്തെ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ദറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഹിയർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് സ്ലാഷ് സീറോ ഓർ നൾ ക്യാരക്ടർ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ വായിച്ച കണക്ക് സ്ലാഷ് സീറോ ഇൻക്ലൂഡ് ആവില്ല സോ സിൻടാക്സ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ സ്ട്രിങ് സെമിക്കോളൺ സോ സ്ട്രിങ് വൺ ഡൈമെൻഷനൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് സോ ഇന്ത്യ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമേഴ്സ് എൻട്രി ചെയ്ത് സോ ഇത് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് സോ നമ്മൾ ഐ എൻ ഡി ഐ എ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഐ എസ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ജി ആർ ഇ എ ടി സോ ഇത് ഇത്രയും കൗണ്ട് ചെയ്യും സോ ഇൻക്ലൂഡിങ് ടു വൈഡ് സ്പേസ് ഹിയർ ദ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഇസ് ഫോർട്ടീൻ സോ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ത്രീ മാർക്സ് ആണ് സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ഇനി സിംഗിൾ ഫയൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ആർ ഡിസ് ഡിഫൈൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഹാവ് ദ സെയിം സ്കോപ്പ് ആസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കണക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസിനെ പോലെ തന്നെ ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് പക്ഷേ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതർ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അത് കണക്ക് സബ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ സബ് പ്രോഗ്രാമിൽ മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിളും അതേ കണക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിനൊരു ഇതുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ
in the same manner as automatic variables except that the variable declaration must begin with the static storage class designation static variables can be utilized within the function in the same manner as the other variables so we will define automatic variable we define static variable so the scope of the function is the main part but in the lifetime throughout the end till the end of the program where you come they cannot however be accessed outside the defining function okay next to and your example on a static variable defense in the register program in the bit on the complete program on the from a function a link with a dummy and or in a function to the number of static variable defense in a static in a equal to 10 so e value program and down over it is a change out so, this is the value of 10. Next, register variable. Register variable are special storage areas within a computer's central processing unit, CPU. The arithmetic and logic operations that comprise a program are carried out within these registers. So, registers are known as computer central processing unit, which is a special storage area. So, we have arithmetic and logical operations in this central processing unit. Work on so either line you register part learner execute on so normally these operations are carried out by transferring information from the computer's memory to these registers so in order of mathematical computation selling operations cell and perform gene of the memory load of values registers slip on see the turn in the lamp perform gene carrying out the indicated operations and then transferring the results back to computer's memory so he Operation cell I am carry out either to and the results of random computer memory load to return gene up on e registers and I'm going to use it I'll benefit in the other nature I'm going to register learn e variables store in the address register like him is the fast access in Wendy telling you time save a man do you see in an register so I'm going to value I'm going to program the number of register nor near declare a value or a variable so you program in the bit in the register in f comma f1 comma f2 so either register type storage class on so either number define jay dalia number quick cut access say the execute yamba so in terms of uh, fraction of a second level of good other than the values execute and I'm read a retrieve and but so director register in the way down the quick cut access either retrieve it retrieve and but so next question number 14 B so 14 B on no challenge and no challenge write a program to prepare a rank list based on marks for five subjects using three separate functions to read the marks prepare rank list and prepare the print the same so it is seven marks in the program on a so the model course you would tell the very class in a local course you would tell us for example you put the good deal on the media again but the good deal and the subject to appreciate it on so and you would be and the subject in the number of marks entry on other than a good 10 students five subject in a you were able to give him role number on a period on a in a subject you are so you could tell the engine and the subject in the markham read it and then the total either you were a total marks in and search in a more rank as the rank as a engine so it don't go to the mark with each other first print out and down with the second of the way to charlotte run down with the print out so they're not good rank list to prepare him so you don't blend the First, header file has include studio.h, pinna corner.h, header files, pinna structure defined here. Structure and or another student and or another structure in the pair on. So, or a student in the member of the role number, name of 20, maximum 20 alphabets, pinna score 1, integer score 1, score 2, score 3, score 4, score 5. So, he and the subject in the marks entry on Monday. Score one to five. Then you two marks in a total year Monday into total. So total year Monday into total. Adhini session structure under either close year. So all students in them e members ka. E members ka no. Adal la da. Ah, naamala all students in the value naamala compare idha add year Monday. 
ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിളും ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ഐ ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ജെ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഇത്തവണ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സോ ഇത് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സോ ഞാൻ ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എനിക്ക് മാക്സിമം ഓഫ് ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് എസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് സോ എനിക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കിത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കാൻ പറ്റും സോ അത്രയും മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇത് അലോക്കേറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സോർട്ട് ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് മുകളിൽ വരും കുറച്ച് മാർക്ക് മേടിച്ച സ്റ്റുഡൻറ്റ് താഴോട്ട് വരും അതിന് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ ടെമ്പ് സോ ഇത് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ആയി ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ജെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ പിന്നെ ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ പിന്നെ ടെമ്പററി വേരിയബിൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ യൂസിങ് ത്രീ സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടു റീഡ് ദ മാർക്സ് മാർക്സ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം സോ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് വേണം സോ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് റീഡ് ഇൻ ടീച്ചർ ഓഫ് എൻ സോ നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എൻ സോ ഈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് റീഡ് ചെയ്യും സോ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റർ ദ റോൾ നമ്പർ നെയിം സ്കോർ വൺ സ്കോർ ടു സ്കോർ ത്രീ സ്കോർ ഫോർ സ്കോർ ഫൈവ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് ഈ സ്കോർ ഇത് ഔട്ട് പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഈ ഓരോ കുട്ടികളെയും സ്കോർസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഔട്ട് പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സ്ലാഷ് ന്യൂ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ നമ്മൾ എത്രയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് അത് എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് എസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഇത് അഞ്ച് സ്കോർ വൺ സ്കോർ ടു സ്കോർ ഫൈവ് വരെ അഞ്ചെണ്ണം അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേര് റോൾ നമ്പറും പിന്നെ സ്കോർ വൺ ടു ഫൈവ് സോ ഇത് ഇത്രയും റീഡ് ചെയ്യും ഇത് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എസ് ഓ ഫൈവ് ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ ആംബർസാൻഡ് എസ് ഓ ഫൈവ് ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ ഇത് സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് ആംബർസാൻഡ് വേണ്ട എസ് ഓ ഫൈവ് ഡോട്ട് നെയിം പിന്നെ സ്കോറിനൊക്കെ ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് വേണ്ട ആംബർസാൻഡ് എസ് ഓ ഫൈവ് ഡോട്ട് ഇത് ഓരോ സ്കോറിനും റീഡ് ചെയ്യും ആ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ റീഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ വോയിഡ് പ്രിൻറ്റ് ഇൻറ്റീജർ എൻ സോ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻറ്റീജർ എൻ സോ അതും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് റോൾ നമ്പർ ഇത് സ്ലാഷ് ടി റോൾ നമ്പർ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്ലാഷ് ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ന്യൂ ലൈനിൽ ഒരു കുറച്ച് ടാപ്പ് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ടാപ്പ് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും കുറച്ച് ടാപ്പ് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ഈ സ്ലാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടാബ് ആണ് സോ സ്ലാഷ് ടി റോൾ നമ്പർ സ്ലാഷ് ടി നെയിം സ്ലാഷ് ടി സ്കോർ വൺ സോ അതാണെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ടി സ്കോർ ടു അങ്ങനെ ആണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ് സ്ലാഷ് ടി സ്കോർ ഫൈവ് സോ ഇങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കേ
ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടലിൽ അസ് ചെയ്യണം സോ എസ് ഓഫ് സീറോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആണ് സോ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എസ് ഓഫ് സീറോ ടോട്ടൽ ആഡ് ആവും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എസ് ഓഫ് വൺ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ മാർക്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എസ് ഓഫ് വൺ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എത്ര സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എസ് ഓഫ് ഇതിൽ ടോട്ടലിൽ ആഡ് ആവും എന്നിട്ട് സ്റ്റോർ ആവും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് റാങ്കും ലോവസ്റ്റ് റാങ്കും സോൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സോ സീറോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് തേർഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഐയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇതാവും അസൈനോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഫോർ ഐ ഈക്വൾ ടു ജെ ഈക്വൾ ടു വൺ സോ ജെ ഈക്വൾ ടു ഐ ജെ ഈക്വൾ ടു ഐ എന്ന് കൊടുത്താൽ സോ ജെയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നെ വരും എന്നിട്ട് എന്താവും ഇതിൻ്റെ ഐയുടെ എൻഡിങ് വാല്യൂ എന്താണ് ഐ ലെസ് ദൻ എൻ മൈനസ് വൺ സോ ഐ ലെസ് ദൻ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സോ ഇത് ആക്ച്വലി കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് സോ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ആണ് സോ ഈ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കും അത് കണക്ക് ജെ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കും സോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താവും എസ് ഓ ഫൈവ് ഡോട്ട് ടോട്ടൽ ഇത് ഇതാണ് സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് മെക്കാനിസം സോ എസ് ഓ ഫൈവ് ഡോട്ട് ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു എസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ഡോട്ട് ടോട്ടൽ സോ ഫസ്റ്റ് എസ് ഓ ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ അസൈനാവും സെക്കൻഡ് ഇത് എസ് ഓഫ് ജെയിൽ അസൈനാവും സോ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ടോട്ടലും സോ ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ ടോട്ടല് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ടോട്ടല് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ എസ് ഓഫ് ഐ ഓഫ് ടോട്ടൽ ലെസ് ദൻ എസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ടോട്ടൽ അപ്പം എന്തായി ഫസ്റ്റ് ആളുടെ ടോട്ടല് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ടോട്ടലിനേക്കാളും കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം വരേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ആദ്യം വരേണ്ടതാണ് ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് ബാക്കിലോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്താവും ഇത് ട്രൂ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് എസ് ഓഫ് ഐ ഓഫ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ഓഫ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ഇത് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും എസ് ഓഫ് ഐയിലുള്ള വാല്യൂ ടെമ്പിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും കോപ്പി ചെയ്യും എസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ വൺ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരും എന്നിട്ട് ടെമ്പിളിലുള്ള വാല്യൂ ഇതിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആവും സോ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താവും വൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരും ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വരും നെക്സ്റ്റ് ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ഇത് വൺ വൺ ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡും വൺ വൺ ടുവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും സോ ഇത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും സോ ഇത് ഈ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിലുള്ള ഐയും ജെയും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്താവും ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ആവും ജെ ഈക്വൾ ടു വൺ ആവും സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എസ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദൻ എസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് ടു സോ ഇങ്ങനെ വരും സോ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ലെസ് ദൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇതും ട്രൂ ആയി സോ ഇത് ട്രൂ ആയപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം സോ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ഇത് പുതിയ വാല്യൂ ഇത് വൺ വൺ ടു ആവും ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആവും സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ആവും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ആയിട്ട് അവസാനം ഈ ടോട്ടൽ മാത്രം ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് മാത്രം സോർട്ട് ചെയ്യും സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻറ്റിലോട്ട് പോകും സോ ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് സോ പ്രിൻറ്റ് ലാങ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡ
ഇത് കണക്ക് സോൾട്ട് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇത് എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സോ ഞാൻ ഇത് ഫൈവ് ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റർ ദ റോൾ നമ്പർ നെയിം സ്കോർ വൺ സ്കോർ ടു സ്കോർ ത്രീ സ്കോർ ഫോർ സ്കോർ ഫൈവ് സോ റോൾ നമ്പർ ഫോർ ദിനേഷ് സ്കോർ വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ സോ അടുത്തത് റോൾ നമ്പർ ടു റോൾ നമ്പർ ടു ബാബു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ടി നയൻറ്റീൻ നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി 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 ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് റോൾ നമ്പർ ടു റോൾ നമ്പർ ടു ബിനു ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റീൻ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൽവ് സോ ഇനി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യണം സോ അത് റോൾ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് രാജു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ സോ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് അത് കണക്ക് കാണിക്കും ദിനേശ് രാജു ആദിൽ ബാബു ബിനു പിന്നെ മെരിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ദ മെരിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇസ് ടോപ്പ് സ്കോറർ ദിനേഷ് ആണ് ദിനേഷ് വൺ വൺ ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് തൊട്ട് താഴെ രാജു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പൊസിഷൻ ആദിൽ വൺ നോട്ട് ടു ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ബാബു നയൻറ്റി ത്രീ മാർക്സ് ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ ബിനു സെവൻറ്റി സിക്സ് മാർക്സ് സോ ഇതാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ആവുന്നത് പാർട്ട് ഡി ആണ് പാർട്ട് ഡിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂണിയൻ ഇത് ഫോം മാർക്സിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് കുറച്ച് പാരമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എഴുതുന്നത് സ്ട്രക്ചേഴ്സും യൂണിയൻസിനും കുറേ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ ഈ ടേബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ കീവേഡ് സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ സ്ട്രക്ചർ അത് കണക്ക് യൂണിയനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂണിയൻ എന്ന കീവേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ കീവേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ യൂണിയൻ അടുത്തത് സൈസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ വെൻ വെൻ ദ വേരിയബിൾസ് ഓർ മെമ്പേഴ്സ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സ്ട്രക്ചർ ദ കമ്പൈലർ അലോക്കേറ്റ്സ് ദ മെമ്മറി ഫോർ ഈച്ച് മെമ്പർ ദ സൈസ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ദ സം ഓഫ് ദ സൈസസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് സോ ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഇത് ഇതിൽ ഈ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിം ബ്രാഞ്ച് സെമിസ്റ്റർ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ മെമ്പേഴ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി സൈസ് ആണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്റീജർ ടു ബൈറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ വൺ ബൈറ്റ് വീണ്ടും ക്യാരക്ടർ വൺ ബൈറ്റ് അത് കണക്ക് ഇൻറ്റീജർ ടു ബൈറ്റ്സ് ഫ്ലോട്ട് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് സോ ഇതെല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറിയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ യൂണിയന് ഹയ്യസ്റ്റ് മെമ്പറിൻ്റെ മെമ്മറി സൈസ് എത്രയാണുള്ളത് അതാണ് എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും മെമ്പറിൻ്റെയും സൈസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് യൂണിയൻ്റെത് വെൻ എ വേരിയബിൾ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് 
union the compiler allocates the memory considering the size of the largest memory so the size of the union is the size of the largest member next to move on to the memory each member within a structure is assigned a unique storage area of location so one member num separate storage area ana assign cheyirikkunna appo she union memory is memory allocated is shared by the individual members of union adutha the value altering altering the value of a member will not affect the other members of the structure appo eniki idinde ee register number allengi name branch adinde edengilum value change cheyanam so altering the value of any of the member will alter the other member values next individual members can be accessed at a time so idile individual members dot operator use cheyidu access cheyan pattum only one member can be accessed at a time alter avula disturb avula so next initialization of member several members of a structure can be initialized at once union le only the first member of a union can be initialized so idile so idinde example oru idana syntax aanu ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എസ് ടി യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ നിയമമാണ് അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ബ്രാഞ്ച് നെയിം സെമിസ്റ്റർ ആൻഡ് ടോട്ടൽ മാർക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിയന്റെ പേരാണ് അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എൻ വണ്ണും എൻ ടു സോ അതൊന്ന് ഇന്റീജർ ടൈപ്പും ഒന്ന് ഫ്ലോർ ടൈപ്പും ആണ് സോ ഇത്രയും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എഴുതിയാൽ ഫോർ മാർക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ write a c program using pointers to sort an array of integers by calling a function six marks aanu first header file aanu hash include studio.h pinne nammal adutha function de part aanu ezhudan povana function to sort the numbers using pointer so sort nu orayna function name aanu so integer in integer star ptr so star ptr nu orayna pointer to a integer so n nu orayna a number aanu നമ്പറിനെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇൻറ്റ് ഐ കമ ജെ കമ ടി സോ ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡമ്മി വേരിയബിളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദോ ഇതിൽ സോൾട്ട് ദ നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് പോയിന്റേഴ്സ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ അറയുടെ ലിമിറ്റ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് എൻ സോ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് പിന്നെ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് അതിനകത്ത് നെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇനി ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ ജെ ലെസ് ദൻ എൻ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ ഇത് നമ്മൾ സോർട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഓ പ്ലസ് ജെ ഇസ് ലെസ് ദൻ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഓഫ് ഐ സോ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറേ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ട്വൻറ്റി ടെൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സോ ഇത് ഷഫിൾഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഓർഡറിലാണുള്ളത് സോ ഇപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇസ് ലെസ്സർ ദൻ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ടെമ്പററി വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിലുള്ള വാല്യൂ ടെമ്പററി വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്യും സെക്കൻഡ് നമ്പറിലുള്ള വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിലുള്ള ഉള്ള പ്ലേസിൽ കോപ്പി ചെയ്യും പിന്നെ ടെമ്പററി വേരിയബിളിലുള്ള വാല്യൂ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ അസൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് സോർട്ട് ആവും സോ ഇത് ടെൻ ആവും ഇത് ട്വൻറ്റി ആവും സോ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സും കമ്പയർ ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ആൻഡ് എയ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ അത് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇപ്പുറത്ത് വരും പിന്നെ എയ്റ്റും ഫൈവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അവസാനം ടെന്നും ഫൈവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരും ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ട് അതാണ് എയ്റ്റും ഇപ്പുറത്ത് വരും പിന്നെ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ സോർട്ട് ആവും സോ മൊത്തം സോർട്ട് ആയതിനു ശേഷം അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും പ്രിൻറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ പ്ലസ് ഐ സോ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേ ഓഫ് പോയിന്ററിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പി ടി ആർ പ്ലസ് ഐ എന്ന് സോ ഇത് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ആ സോർട്ടഡ് ഇത് അറേ വൈസ് അതേ ഓർഡറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്ലാഷ് ടി
നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഇൻറ്റീജർ മെയിൻ ഇൻറ്റ് എൻ കോമ ഐ സോ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു അറേ ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് അറേ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എനിക്ക് മാക്സിമം ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് വരെ എനിക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നു സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആ പെർസെൻറ്റ് എൻ സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്ത് എൻ്റർ ദ നമ്പേഴ്സ് വൺ ബൈ വൺ So, for i equal to 0, i less than n, i plus plus, scan of percentage d and arr of i. So, we will enter the numbers in the store and save and read. So, we will call the function the sort n, r. So, we will enter the array, we will enter the numbers in the array, we will enter the numbers in the array, we will pass the actual arguments in the function load. So, sort n, r. So, the അറേയും നമ്പേഴ്സും കൂടെ ഞാൻ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ വഴി ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻസ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യണം സോ ഇത് ഇവിടെ ഈ ഫങ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ഫോർമൽ പാരമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി ഇതിൽ സേവ് ആവും സോ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സോർട്ട് ചെയ്തത് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത് സോ നമുക്കിത് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം So, this is the first function part. So, this is the part of the function. Then, scroll up here. This is the main part, the main program. So, this is the run. Enter the value of n. I will eat numbers to solve the amount. Enter the numbers one by one. Numbers one by one show. I will eat 25. 41, 2, 10, 71, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 54, 63, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay. So, numbers are sorted, 2, 19, 25, 41, 54, 63, 71, 88. So, this is sorting of an array using array of സോ ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് സ്ക്രോ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇത് ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലേനേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇവിടെയാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എൻഡിങ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്രസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ പോയിൻ്റർ ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഇൻ ദറ്റ് അഡ്രസ് ഹൗ ഡസ് വൺ പോയിൻ്റർ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ പോയിൻ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് സോ ഇത് ഇത്രയ്ക്കും മൂന്ന് മാർക്കാണ് സോ ഇത് അഡ്രസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ പോയിൻ്റർ ഇൻ ദ പോയിൻ്റർ ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഇൻ ദറ്റ് അഡ്രസ് സോ നമ്മൾ പോയിൻ്ററിലെ അഡ്രസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ പോയിൻ്റർ അഡ്രസ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഹൗ ഡസ് വൺ പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റ് ടു അനദർ പോയിൻ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എ പോയിൻ്റർ ഇസ് എ പവർഫുൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയിൻ്റേഴ്സ് ഗോസ് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഇസ് വ്യൂഡ് ആസ് എൻ അറേ ഓഫ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഈച്ച് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ഗിവൻ എൻ യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ കോൾഡ് അഡ്രസ് it is similar to assigning numbers to houses hence we can find the address of a desired variable and the corresponding value that resides in that address generally computer memory base edittu aanu adu work avunnathu computer memory nu ornadhu consecutive allengi continuous memory locations aanu oru memory locations num oru unique identification number undu so adine nammal address nu vilikkum സോ നമ്മൾ വീടുകൾ ഒരു വരിയിലുള്ള വീടുകൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്പർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് നമ്മൾ അതിന് നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ 
we can view find the address of a desired variable and the corresponding value that resides in that address so idine base edittu namakku or variable ed address lana store aayirikkuna aa address lulla variable inde addressum adu anakku aa variable inde value namakku access cheyan pattu definition a pointer is a variable that can hold the address of other variables arrays structures unions and functions used in a program and also points to it it contains only the memory location of the variable rather than its content so adil ullad endana memory location um adha enakku adile content nammal indirect aayittu access cheyan pattu so oru pointer il main aayittu store avunnathu variable inde address aanu so variable mathramalla namukku function inde address store cheyam allengi arrays inde structure inde unions inde address store cheyan sadikku there are two integer quantities uh, 100 and 640 stored respectively at memory locations 1000 and 1003 so idu just to illustrate cheyan vendi or example aanu so or variable x nu vicharikka x inde value 100 aanu nu vicharikka 100 store aayirikkuna 1000 ennalla memory location il aanu adu enakku y nu another variable aanu nu vicharikka y de value 640 aanu nu vicharikka 640 is stored in the address of 1003 so idana variables memory location il store aayirikkana so let us assign 100 to x and 640 to y now x equal to 100 and y equal to 640 in order to access the value of a variable x via pointer we need a variable assume that the variable b px pointer to address of x so namaku ee x nu orna variable na point cheyan vendi namaku oru pointer variable define cheyanamengi so adine nammal px nu vilikkunu adha enakku y ennulla variable na nammal oru point cheyan vendi nammal oru variable use cheyanamengi adine nammal py nu vilikkunu so uh, another consider also consider another variable py which points to the address of y the following statement assigns the address of x to px that is px equal to address of x ee ampersand nu parnu ezhudiyale x variable inde address px lotu copy avum so ee pointer of x inde px nu parayna variable lotu inde x inde address copy avum so that is equal to 1000 so 1000 ivide nammal illustrate cheyidittund next so another similarly y py equal to address of y so 1003 ennulla value py il copy avunu thus x y px py are declared in the program as x comma y star px star py ee asterisk ps allenge asterisk py ennu parnale adu pointer nanu ende meaning so or star nu ezhudittu px nu ezhudiyale this is a pointer variable so usually nammal pettanu manasilavan vendi nammal x ennu parnu ezhudiyale x inde point cheyina variable adine related aayittulla endengil name aayirikku so ivide px nu ezhudiyale pointer to x p y nu ezhudiyale pointer to the variable y here x and y are integer variables but you find different declarations with other two variables px and py so nammal ivide declare cheyidirikkunna or star nu ornu mention cheyidirikkunnana star mention cheyidare adu pointer nanu and meaning the asterisk that appears before px and py indicates that the values are pointer variables next chain of pointers Uh, it is possible to make a pointer variable point to another pointer variable thus creating a chain of pointers nammalu oru pointer variable na inni oru pointer variable lotu point cheyan sadikkum so adine nammalu chain of pointers annu vilikkunu so for example x nu orana variable na point cheyan vendi px nu orana oru pointer variable nammal assign cheyidittundu ee px nu ullu pointer variable na point cheyan vendi vera oru pointer variable na namukku assign cheyan pattu so adine ana chain of pointers nu orana so for example in the following program the pointer variable ptr2 contains the address of the pointer variable ptr1 which points to the location that contains the desired value this is known as multiple indirections so nammal idinde thottu thaale oru program cheyna aa program il endana nu vachale oru variable ne point cheyan vendi nammal oru pointer variable declare cheyidu ആ പോയിന്റർ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം സോ അതിനാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡയറക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഓഫ് പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വേരിയബിൾ ദറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റർ ടു എ പോയിന്റർ മസ്റ്റ് ബി ഡിക്ലെയർഡ് യൂസിങ് അഡീഷണൽ ഇൻഡയറക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ സിമ്പിൾസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ നെയിം ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ പോയിന്റ് ടു 
tells the compiler that PTR2 is a pointer to a pointer. So, sahaja nama lalu pointer ni asing je yang mandi, urus star ana use ini nada. Rancis star asing je, dite nama lalu pointer variable ni name declare ini dale. Aduh compiler manusia kum, ini pointer to a pointer ana nama manusia kum. Ini internet urut a integer type ana. Remember the pointer PTR2 is not a pointer to an integer, but rather a pointer to an integer pointer. We can access the target value indirectly pointed to by pointer to a pointer by applying the indirection operator twice. So, this uh, chain of pointers, pointer to pointer, how work it work? So, this program is uh, header file defined, include studio.h, main function, then add a variable x declare, add the value 50 and initialize it. Add the value int star ptr1 equal to address of x. So, this is the pointer variable declare. ptr1 is a pointer variable which is having the address of x. So, x and address ptr1 will save it. Add the int star star ptr2. So, so, this is the pointer to a pointer variable. So, ptr2 contains the address of ptr1. Add printf ptr1 equal to percentage %d slash new lane star ptr1. Printf star star ptr2 is equal to percentage %d star star ptr2 return 0. So, this is actually the same thing. We declare it. Star PTR 1 नो वरने ले X ने हाथ वाला content है ना आज ऐड करना आज ये ना कि Star Star PTR 2 नो वरने ले PTR 1 ने हाथ वाला content है ना आज ऐड करना था। तो हमारा X ले X equal to 50 ना उड़ता है लम। तो हमारा ये address assign जी दिली कितना pointer बनना है ना। तो हमारा Star operator use किया दिते X ने हाथ दिली कितना value इधर लोट copy आम बैठे। आज ये ना कि UDM Star use किया दिते ये PTR 1 ले दिली कितना so, this is run gmb. So, star ptr1 equal to 50, star ptr2 equal to 50. This is basically the chain of pointers that you can work on explain gmb and all the program. So, the other question is 16b. Write a C program to store roll number, name and marks for 5 subjects of class of 50 students to a file named student data. Based on the data read from this file, prepare a rank list and write into another file rank list. So, this is 7 marks. This is the file handling functions you see in the program. So, basically, we define a structure that we define in the structure. We define the roll number, name, and any subject in the mark entry. इधर जाएँ हम स्ट्रक्चर डिफाइन जाएँ हम इन नेट आ स्ट्रक्चर ना हमारे इधर डिफाइन बेस ये देते हमारे वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो 50 स्टूडेंट्स इन्हें मार्क्स एंट्री आन साधी के नरी दिले हमारे कोड यानो आदमी शेषम इधर इन्हें वरिना रैंक के हमारे सॉर्ट ये देते हाईएस्ट मार्क ना हमारे अंजु अंज so, we will copy a file and paste it. We will sort it and display it in the other way. That's why we will show you the program. So, this is what we will do. This is a header file. Hash includes studio.h, includes standardlib.h, includes string.h. So, we will use the name string in this header file. उसी दान अलग दान। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिफाइन जिया ना स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट दान और एक नो रिस्ट्रक्चर का नियम आना। इंडे मेंबर्स आना। इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम ऑफ़ ट्वेंटी, इंट स्कोर वन, स्कोर टू, स्कोर थ्री, स्कोर फोर, स्कोर फाइव। तो फाइव सब्जेक्ट्स इंडे स्कोर अंजे मेंबर्स आ सेंज जी दिखते होंडे पिने इंट टोटल सो ये कुटिया वाला फुल टोटल है अंजे सब्जेक्ट्स इंडे टोटल जी आम अंडे इंट टोटल पिने स्ट्रक्चर ना हमलोग क्लोज ही है ना नेक्स्ट अरे ऑफ स्ट्रक्चर सो हम अगर ये प्रोग्राम में लेवेंडर तो अंबद कुटिया वाला डिटेल सेंट्री आ सादी करो सो हमलोग � अरे वो तो वोड़ते थे उन्हें 50 
ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുന്നതും കുഴപ്പമില്ല ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാർക്സിനെ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഹയസ്റ്റ് മാർക്കുള്ള കുട്ടിയുടെ ഇത് റാങ്ക് ഫസ്റ്റ് വരണം ലോവർ മാർക്സ് ഉള്ള കുട്ടിയുടെ റാങ്ക് താഴോട്ട് വരണം സോ അതിന് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ സോ ഇൻറ്റീജർ മെയിൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഐ കമ ജെ കമ എൻ സോ ടോട്ടൽ ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാനും നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യാനും റൺ ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിളും സോ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ എത്ര കുട്ടികളുടെ പേരാണ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ലെസ് ദൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കാം സോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ത്രീ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുമായിരിക്കും സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഒരു ഔട്ട് പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആൻഡ് പെർസെൻറ്റ് എൻ സോ ഞാൻ ഇത്ര കുട്ടികളെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അത് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റ് എന്നിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര നമ്പേഴ്സാണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് അതിൽ സേവ് ആവും നെക്സ്റ്റ് ഫയൽ സ്റ്റാർ എഫ് പി ടി ആർ സോ ഇത് നമ്മൾ പോയിൻ്റർ ടു എ ഫയൽ സോ ഇത് ഈ പോയിൻ്റർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് പി ടി ആർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓപ്പൺ ഡി കോലൻസ് ഡബിൾ സ്ലാഷ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ പേരുള്ള ഈ പേരുള്ള ഒരു ഫയല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇത് റേറ്റ് മോഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഫയലിന് ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇഫ് എഫ് പി ടി ആർ ഈക്വൽ ടു നെൽ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് എറർ സോ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഫയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു നെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് അത് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് എൻ്റർ ദ റോൾ നമ്പർ നെയിം സ്കോർ വൺ സ്കോർ ടു സ്കോർ ത്രീ സ്കോർ ഫോർ സ്കോർ ഫൈവ് സോ ഇത് അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്കോറും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഔട്ട് പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കണം സോ ഓരോ എല്ലാ രീ എല്ലാ ഇതും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഫോർ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദെൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം സോ ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റീജർ സ്ട്രിങ് ഏതെല്ലാം ഇൻറ്റീജർ മാർക്സ് എല്ലാം ഇൻറ്റീജർ ആണ് സോ എന്താണ് റോൾ നമ്പർ നെയിം പിന്നെ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് റീഡാവും സോ ഇത് എസ് ഓ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇതിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഇത് റീഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എസ് ഓ ഫൈ ഡോട്ട് ടോട്ടൽ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻഡിവിജ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യും സോ അത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് എസ് ഓ ഫൈ ഡോട്ട് ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു എസ് ഓ ഫൈ ഡോട്ട് സ്കോർ വൺ അപ്പ് ടു സ്കോർ ഫൈവ് അത് കണക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് തേർഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും മാർക്സ് ടോട്ടൽ ചെയ്യും ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് എഫ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സോ ഇത് ഫയലിനകത്ത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഫയൽ ഓപ്പൺ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയലിനകത്ത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് അത്രയും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ നെയിം സ്കോർ എല്ലാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ടോട്ടൽ മാർക്സും കൂടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫയലിന് ക്ലോസ് ചെയ്യും എഫ് ക്ലോസ് എഫ് പി ടി ആർ സോ ഇത്രയും നമ്മൾ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഫയലിലോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഫയലിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന് റീഡ് ചെയ്യും സോ ഇനി ഒരു ആ ഫയൽ വഴി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന് റിസൾട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം സോ
സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ ജി ലെസ് ദെൻ എൻ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പർ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യും എസ് ഓ ഫൈവ് ഡോട്ട് ടോട്ടൽ ലെസ് ദെൻ എസ് ഓ ഫൈവ് ഓഫ് ജി പ്ലസ് വൺ ടോട്ടൽ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്പറും സെക്കൻഡ് നമ്പറും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ലെസ്സർ ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെമ്പററി വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്പർ ടെമ്പററിയിൽ കോപ്പി ചെയ്യും സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ കോപ്പി ചെയ്യും ടെമ്പററി വേരിയബിൾ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ കോപ്പി ചെയ്യും അങ്ങനെ ടെമ്പററി വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ദ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇസ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദെൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നിട്ട് ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഔട്ട് പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ വരുന്നത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പാട്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പാട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ സോർട്ടിങ്ങും പ്രിൻറ്റിങ്ങും ഇതില്ല ആക്ച്വലി ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എൻ്റെ നമുക്കിത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് കൊടുക്കാം റോൾ നമ്പർ സ്കോർ സോ റോൾ നമ്പർ ഫൈവ് സുരേഷ് സ്കോർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി റോൾ നമ്പർ ഫോർ പ്രദീപ് ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ നെക്സ്റ്റ് റോൾ നമ്പർ ത്രീ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് റോൾ നമ്പർ ടു ബാബു Seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, rule number one, Anil, twenty-four, twenty-two, twenty, eighteen, സിക്സ്റ്റീൻ സോ ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ആവും ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇതില്ലായിരുന്നു ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ആവും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ അതിനകത്ത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് ഫയലിനകത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ സുരേഷ് പ്രദീപ് അമീഷ് ബാബു അനിൽ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്താവെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫയലിൽ ഇവിടെ ഔട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സോർട്ട് ആവും ഫിഫ്ത് റാങ്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നത് സുരേഷാണ് സുരേഷിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് അനിൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആണ് അതിനുശേഷം ബാബു നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്രദീപ് എയ്റ്റി സെവൻ അമീഷ് സെവൻറ്റി നയൻ സോ ഇത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത് സോ ഇതിന് സെവൻ മാർക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം 
question number 17a aanu uh, enumerate any three major differences between c and python three marks aanu so idu or table la nammal mention cheyidittund c is mainly used for hardware related applications so idu python is general purpose programming language uh, c um namaku idu enak use cheyam sadhikkum പക്ഷെ പൈത്തൺ നമ്മൾ പൊതുവെ ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫോളോസ് ആൻഡ് ഇമ്പറേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡൽ സോ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് സി പ്രോഗ്രാം ഫോളോസ് ഓബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സോ സി പ്രോഗ്രാമിൽ പോയിന്റർസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ സി പൈത്തണിൽ നോ പോയിന്റർസ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി അവൈലബിൾ സി പ്രോഗ്രാമിൽ സി ഇസ് കമ്പൈൽഡ് ഹെൻസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ പൈത്തൺ നെക്സ്റ്റ് പൈത്തൺ ഈസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് Python is much slower than C as Python takes significant CPU time for interpretation. Next is C da a limited number of built-in functions. Python le large library of built-in functions. Next C program le code execution is faster than Python. Python le slower compared to C as Python has garbage collection. Next point impl- implementing data structures required its functions to be explicitly implemented uh, next uh, python does uh, gives ease of implementing data structures with a built in insert append functions next c does uh, it is compulsory to declare the variable type in c python le uh, no need to declare a type of variable next uh, c does uh, c programming syntax c program syntax is harder than python uh python the uh, python programs are easier to learn write and read next c the inline and assignment is allowed next uh, python the inline assignment gives an error example a equal to 5 gives an error in python c is far more difficult to write and maintain and develop python has fewer keywords and f- more free english language syntax സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് പൈത്തൺ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റീൻ ബി ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് ആൻഡ് സപ്രാക്ട് ടു മാട്രിസസ് യൂസിംഗ് പൈത്തൺ സെവൻ മാർക്സ് സോ ഇത് ഹാഷ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് നം പി വൈ ആസ് എൻ പി ഇമ്പോർട്ട് നം പി വൈ ആസ് എൻ പി ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സ് എ എൻ പി ഡോട്ട് ആർ എ ഇത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് മാട്രിക്സിൻ്റെ എലിമെൻറ്റ്സ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഹാഷ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സ് ബി ഈക്വൾ ടു എൻ പി ഡോട്ട് ആർ എ ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സിൻ്റെ എലിമെൻറ്റ്സും എൻട്രി ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻറ്റിംഗ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സ് പ്രിൻറ്റ് എ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻറ്റിംഗ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സ് പ്രിൻറ്റ് ബി ആഡിങ് ടു മാട്രിക്സസ് സോ ഇത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് മാട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻറ്റ് അഡീഷൻ ഓഫ് ടു മാട്രിക്സസ് പ്രിൻറ്റ് എൻ പി ഡോട്ട് add a comma b subtracting two matrices print subtraction of two matrices print np dot subtract a comma b so idana output so nammal enter cheyumbo idu output varunnana so idu namukku just copy edittu python compiler il onnu run cheythu nokkam so idu python compiler aanu copy paste cheythu run cheyana so idu enakku ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റായി സോ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രിക്കലിന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പേപ്പർ സെയിം സിലബസ് തന്നെ ബി ടെക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം ഫസ്റ്റ് ഇയർ കോമൺ ടു ആൾ സബ്ജെക്ട്സ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന് റെഫർ ചെയ്യാം പക്ഷേ പൈത്തൺ അവർക്ക് വരുന്നില്ല സോ ദ കൻ ഇഗ്നോർ ദ പൈത്തൺ പാർട്ട് ബാക്കി സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേണും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് വായിച്ചാൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇനിയും പേപ്പർസ് സോൾവ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത പേപ്പറിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്